அனைவருக்கும் வணக்கம் சிவ சிவ அன்பே சிவம் அறக்கட்டளையின் சார்பாக மூலிகை மகேந்திரன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா இந்த தளத்திற்கு நீங்க மீண்டும் மீண்டும் வந்து மூலிகைகளை பத்தி பேசுறதே எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு ஐயா வந்து மூலிகை குடிநீர் என்ற தலைப்பில் பேச வந்திருக்கிறார் சோ அவளை நம்ம வந்துட்டு வரவேற்கிறார் நன்றிகள் ஐயா நீங்க உங்க ஸ்பீச் ஆரம்பிச்சுக்கலாங்க ஐயா நன்றிகள் ஐயா வாழ்க வளர்ப்பு பசி உடலில் வாழட்டும் பூமியில் உணவு உற்பத்தி பெருகட்டும் பிரபஞ்சகம் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே நட்சத்திர மண்டலம் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே கதிரவன் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே சந்திரன் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே பூமி முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே இயற்கை முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே உடல் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பு உங்களுடைய சத்துக்களை உலக மக்களுக்கு பசி உணவு படைப்பு துணையோட உலக மக்களுக்கு இன்று நான் எடுத்துரைப்பேன் 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 பசித்தர் மூலிய மகேந்திரன் மனமார்ந்த நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குழுவில் உள்ளவர்களுக்கு அனைவருக்கும் பசி உடலில் பெருகட்டும் பூமியில் உணவு உற்பத்தி பெருகட்டும் பசியும் உணவுமே ஆதிநிலை அதுவே படைப்பு என்று மூலிகை குடிநீர் இப்போ மூலிகை குடிநீர்னு பார்த்தோம்னா நிறைய பேர்கள் வந்து பேசியிருப்பாங்க மூலிகையில் வந்து நான் மூலிகை குடிநீர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கேன் பாஞ்சு வருஷமா பயணிச்சிருக்கேன் பாஞ்சு பதினெட்டு வருஷம் கூட இருக்கும் அவ்வளவு அந்த மூலிகை குடிநீர் குடிச்சிருக்கேன் அந்த தண்ணியை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கேன் அந்த ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு வந்து விளக்க போறேன் நிறைய மூலிகைகளை பத்தி நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய பேர் என்ன நடத்துவாங்கன்னா இந்த மூலிகை போடுங்க அந்த மூலிகை போட்டு குடிங்க அந்த மூலிகை போட்டு குடிங்கன்னு நடத்துறாங்க ரைட் ஓகே மகிழ்ச்சி அவங்களா அதை நடத்துறதால மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனா நான் வந்து இதுவரில ஏன் மூலிகை தண்ணி குடிக்க சொன்னாங்க தண்ணி வந்து என்ன மாதிரி இருக்குன்றத வந்து விளக்கல அதுக்குள்ள இப்ப நான் போக முடியும் தண்ணி என்றால் என்ன மூலிகை தண்ணி என்றால் என்ன ஏன் மூலிகை தண்ணி குடிக்கணும் அப்ப தண்ணியில் என்ன குறைபாடு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கூர்ந்து கவனிக்கணும் முதல் என்னுடைய தாரக மந்திரத்தை சொல்லிடுறேன் இந்த மந்திரத்தை சொன்னதும் யாரும் நீங்க வந்து தவறா நினைச்சிடாதீங்க இது எதுக்காக சொல்றேன்னா எனக்கு நானே பாதுகாப்பு வலையம் போட்டுக்கிறேன் யாரு அறிவையும் நான் பேசக்கூடாது எனக்குள் இந்த வானமும் பூமியும் என்னுடைய உடலும் எனக்கு என்ன உணர்த்தப்பட்டதோ அதை மட்டும் போதிப்பேன் ஒன்னு கூட நான் எக்ஸ்ட்ரா மீறி பிறர் அறிவை நான் பேச மாட்டேன் அதனால தான் பிறர் அறிவை பேசுவதற்கு நான் பிறக்கவில்லை என் சுய அறிவை பேசுவதற்கு நான் பிறந்தேன் அவ்வளவுதான் உங்க கண்ண மோன சல 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 என்று சுரக்கிறது அவ்வளவுதான் ஆக்டிவிட்டி ஆயிடுச்சு பூர்வ மத்திய வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டு சொந்த அறிவு இப்ப வேலை செய்ய போகுது எப்படி சொந்த அறிவு இப்ப நான் பேசுகிறது உலகத்தில் எந்த புக்கிலையும் இருக்காது எந்த மகான்கள் செத்தர்கள் ஞானிகள் எந்த புக்கிலையும் இருக்காது அவர்களே என்னுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொல்லுவோம் நான் இதுதான் சுய அறிவு இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இல்ல நூறு சதவீதம் உங்களை நீங்கள் நம்பினால் உங்களுடைய உடல் உங்களை ஏமாற்றவே ஏமாற்றாது ஆனா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நம்பிவிட்டு ஒரு சதவீதம் நீங்கள் உங்களை நம்பவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய உடல் உங்களை ஏமாற்றும் எல்லாரும் கேட்கறது ஐயா கல்வியே நீங்க உங்களுடைய பாடமே மாறுபட்டு இருக்கு உலகத்தில் எந்த மகான் சித்தர் யாருமே டச் பண்ண மாட்டேன் அவங்களை போலாம் போற்றி வாழ்த்த மாட்டேன் எந்த கடவுளை பத்தியும் போற்றி வாழ்த்த மாட்டேங்க ரெண்டே ரெண்டு நினைக்கிறீங்க அந்த கால்சியம் எக்னிஷன் பசி உணவு இரவு பகல் இதுலயே நின்று எல்லா விளக்கங்களையும் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு முழுக்க முழுக்க வானத்தினடும் பூமியிடமும் சரணாகதி அடுத்து என்னுடைய உடல் கிட்ட சரணாகதி குருமாருங்க சப்ஜெக்ட் எல்லாம் எடுத்தோம்னா வடக்க ஒரு குரு இருக்காரு தெற்கு ஒருத்தர் இருக்காரு மேற்கு கிழக்க 
நாலு பேர்கிட்ட போனா நாலு விதமா விளக்குறாங்க அவங்களுக்குள்ளவே ஒரு ஒத்த கருத்தா வரல இதெல்லாம் பேசின ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தது ஆனா இந்த பிரச்சனைகளாம் கொடுத்துதான் இந்த வானமும் பூமியும் என்னை மாற்றி அமைத்தது ஏன் என்றால் அப்பதான் நான் மாறுவேன் இல்லை நான் மாற மாட்டேன் அப்புறம்தான் என் சுய அறிவை என்னை நம்பி பேச ஆரம்பிச்சேன் இன்று நான் தண்ணியை பத்தி விளக்குகிறேன் இதுவரில யாராவது இதுவரில எந்த புக்குலையாவது இருக்கன்னு பாருங்க இருக்கவே இருக்காது இன்றுதான் நீங்க அறிய போறீங்க ஏன் மூலிகை குடிநீர் மழை நீர் என்றால் என்ன ஊற்று நீர் என்றால் என்ன ஏரி நீர் என்றால் என்ன குளத்து நீர் என்றால் என்ன கடல் நீர் என்றால் என்ன ஆற்று நீர் என்றால் என்ன பூமிக்குள்ள இருக்கிற நீர் என்றால் என்ன இதுவரில யாராவது இதை வந்து இது மாதிரி ஒரு தலைப்பு பேசுகிறாங்களா பாருங்க வெறும் தண்ணி அவ்வளவுதான் அது மட்டும் அப்படி பேசிட்டு அதுக்காக அவங்களை நான் தவறா சொல்லல அவங்க அதுக்குள்ள போல ஆனா இன்று இதை புரிந்து உங்களுக்குள் நீங்க பிரார்த்தனை செய்து போவதற்கு முயற்சி எடுங்கள் இது ஒரு புரிதலுக்கு இதை பஸ்ட் நடத்திடுறேன் ஏன் முதல் முதல் இங்கேயும் பாஸ்கரையா சொல்றேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூலிகை குடிநீர் இருபத்தோரு மூலிகை போட்டு கலந்து குடிநீர் கொடுத்தேன் அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படியே பாஸ்கரையா நான் கொடுத்துட்டேன் அனாட்டமிக் தரப்புல இப்பவும் யூடியூப்ல இருக்கும் ஒரு இடத்துல என் பேரை சொல்லியிருப்பாரு ஒரு இடத்துல என் பேரை சொல்லாதையும் பேசியிருப்பாரு ரெண்டு வீடியோ இருக்கும் மூலிகை குடிநீர்ல வரும் அப்போ என்னுடைய ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியும் அங்கதான் கொண்டு போய் கொடுப்பேன் அவர் வந்து வெளியிடுவார் அப்போ பல நிகழ்ச்சிகள் இப்ப நான் மூலிகை தண்ணி கொடுக்கறேன் அப்படின்னா பெரிய பெரிய மாநாடுங்களுக்கு என்ன கூப்பிடுவாங்க எப்படி அந்த மாநாட்டுல எவ்வளவு பேர் வருவாங்கன்னா முப்பதாயிரம் பேர் நாற்பதாயிரம் பேர் வருவாங்க இந்த பாரம்பரியம் உணவு திருவிழா அரிசி திருவிழா இது மாதிரி பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல போய் மூலிகை குடிநீர் கொடுப்பேன் தாம்பலம் பானகம் கொடுப்பேன் தாம்பலம் பானகெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடணும் அற்புதமானது அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் இன்னைக்கு தாம்பல பானகத்தையே டச் பண்ணிடுற முடிஞ்சா மூலிகை குடிநீர் பேசிட்டு டச் பண்ணிடுறேன் அப்போ பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து கொடுக்கும் பொழுது அவ்வளவு ஒரு வரவங்க எல்லாருமே அந்த அந்த மூலிகை தண்ணி குடிச்சுட்டு என்னுடைய நிகழ்ச்சியை கண்டினியூ வரவங்க வரும்பொழுது ரெண்டு லிட்டர் கேனு மூணு லிட்டர் கேனு அஞ்சு லிட்டர் கேன்ல எடுத்துன்னு வராங்க ஒருத்தர் பத்து லிட்டர் கேனே எடுத்துன்னு வர அந்த நிகழ்ச்சி முடிகின்ற வரலும் அந்த கேனை வச்சுன்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க வெயிட் பண்ணி நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிட்டு பிறகு தண்ணி மேற தண்ணிய கீழ ஓத்தவே மாட்டாங்க எல்லாரும் புடிச்சு போயிடுவாங்க அஞ்சு லிட்டர் புடிச்சு போவாங்க ரெண்டு லிட்டர் புடிச்சு போவாங்க மூணு லிட்டர் ஆனா அந்த இடத்துல நான் நிப்பேன் எல்லா மக்கள் இருக்கும்போது ஒரே ஆளுக்கு பத்து லிட்டர் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா தண்ணி பற்றாக்குறை வந்துடக்கூடாது மக்கள் எல்லாம் குடிச்சிட்டு நான் எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ரா தான் போடுவேன் அவங்க பத்தாயிரம் பேருக்கு சொல்றாங்கன்னா நான் ஒரு நாலாயிரம் பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் போடுவேன் அந்த தண்ணி முழுக்க முழுக்க நோய் எதிர்ப்பு சத்து அந்த தண்ணியை வந்து குடிக்கணும் நம்ம உங்க வீட்டுல சிம்பிளா நீங்க வந்து செய்யலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்க கண்டினியூ செய்யணும் அப்படின்னா நீர் என்றால் என்னன்னு நீங்க புரிதல் வரணும் அதை தான் இன்னைக்கு நான் அதிகமா புரிய வைக்க போறேன் சொல்லிட்டேனா இப்ப டக்கு டக்குன்னு மூலிகை இட்லி சொன்ன மாதிரி ஃபார்மட் தான் இதுவும் ஆனா இந்த தண்ணியில் என்ன குறைபாடு இருக்கிறது அப்படின்றத மட்டும் நீங்க வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து மூலிகை குடிநீர் குடிக்கும் இப்ப மழை இது வரலும் பல மருத்துவர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பல பேர் பேசு இது வரலும் எல்லா மனிதர்களும் பேசினாங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பேசுவேன் இதை மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க பேசுறதுக்கு ஆப்போசிட்டா அந்த வானமும் பூமி எனக்கு புரிய வைக்குது நான் என்ன பண்றது அது கொடுக்கற அறிவை நான் போதிக்க வேண்டியது இப்ப பல இடத்தில் இந்த வீடியோவை வந்து பல பேர் கேட்டு மாற போறாங்க நம்ம யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாருன்னு நம்ம வந்து அவசரப்பட்டு பண்ணிட்டு பாத்தீங்களா இல்ல மூலிகை மந்திரம் சொல்றது கரெக்டு இதுல நம்ம வந்து மாறிடணும் ஏன் அப்படின்னா கூர்ந்து கவனிக்கணும் இப்போ நான் பேசுகிறேன் என்றால் உலக மக்கள் இதுக்குள் வாழ்றாங்களான்னு பார்ப்பேன் மற்ற ஜீவராசிகள் இதுக்குள்ள வாழ்தான்னு பார்ப்பேன் நம்ம கண்ண முன்னாடி யாருனா பேசுறதெல்லாம் கேட்டு அப்படியே பேசிட மாட்டேன் என்னை எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்டு உலகத்தில் ஒருத்தரும் அடக்க முடியாது 
ஏன் மடக்க முடியாது என்றால் இருப்பதை பேசுகின்றவன் நான் இல்லாததை பேசுவதில்லை இதாங்க முக்கியமானது இருக்கிறது மட்டும் இப்ப நான் ஒரு மந்திரம் சொன்னேன் என்னென்ன சொன்ன பாத்தீங்களா பிரபஞ்சகத்தை சொன்ன நட்சத்திர மண்டலத்தை சொன்ன அடுத்து கதிரவனை சொன்ன சந்திரன் சொன்ன அடுத்து பூமியை சொன்ன இயற்கை சொன்ன உடலை சொன்ன இதுல ஒருத்தராவது வந்து இதுல இதெல்லாம் இல்லைங்கன்னு மறுக்க முடியுமா இதே நான் சனிக்கோளு புதங்கோலு விழாங்கோல் சொன்னான் பாத்தீங்களா சொல்ல மாட்டேன் ஏன் நான் சொல்லல நான் சனிக்கோலே பாக்கல என் கண்ணால நான் ஏதாவது இவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாராவது கேள்வி பதில ஐயா நீ சனிக்கோளை பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டா பாக்கல நான் பாக்காத கோலை நீ எதுக்கு பேசுறேன்னு கேட்டானே மாட்டிக்குவேன் கூர்ந்து கவனிக்கிறீங்களா எவ்வளவு உசாராக்கரம் பாத்தீங்களா நானு என்னை யாருமே மடக்க முடியாது அந்த மடக்க முடியாததுக்கான காரணம் என்னவென்றால் நான் வெறும் உண்மையை மட்டும் பேசுகின்றவன் என்னுடைய உடலில் நடந்ததை மட்டும் பேசுவேன் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பிறரறிவை பேசின சிற்றறிவு பேரறிவுன்னு இப்ப சிற்றறிவு பேரறிவுன்னா இவங்க பேசுறாங்க பாத்தீங்களா இவங்க சிற்றறிவில் வாழுகிறார்கள் குருவினிடம் போனா பேரறிவில் வாழுகிறார்கள் சொல்லுவாங்க அப்படியே மாத்தி சொல்லுவோம் குரு கிட்ட போனா நீ சிற்றறிவில் வாழுகிறாய் தன்னுடைய உடலுக்குள் போனால் நீ பேரறிவு வாழுகிறாரு இப்ப பாருங்களேன் மற்றவங்க பேசுறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாவே பேசுவோம் எல்லாமே சிற்றறிவு என்பது எது உங்க குரு சொன்னதை வந்து நீங்க சொல்லக்கூடாது உங்க உடம்பு என்ன உங்களுக்கு சொல்லி குத்தது அதுதான் பேரறிவு அது முழுக்க முழுக்க உண்மை உங்களுடைய உடல் என்ன உணர்த்தப்பட்டதோ அதை மட்டும் நீங்க பேசி பாருங்க யார் கேள்வி கேட்டாலும் தெளிவான பதில் சொல்லுவீங்க இல்லை என்றால் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க போல்டா அடுத்த செகண்ட போல்டா பதில் சொல்லுவீங்க இந்த தடுமாற்றமே இருக்காது இப்ப எந்த பாத்தீங்கன்னா தடுமாற்றங்களே இருக்காது ஏன் அப்படின்னா தெளிவா நடத்துவோம் அதுதான் பேரறிவு பேரறிவு என்பது என்ன தனக்குள் போய் தான் படிப்பதே பேரறிவு தனக்குள் படிக்கும் போது இந்த பிரபஞ்சகத்தினுடைய அனைத்து சத்துக்களையும் உங்களுடைய உடல் உள்வாங்கி உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் இப்ப இந்த புரிதலுக்கு வாங்க இந்த இந்த புரிதலுக்கு வந்தாதான் தவமே நான் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பேன் மனிதர்கள் கத்துக் கொடுக்கிற தவம் ஒன்று அது நிரந்தரம் கிடையாது அது முழுமை கிடையாது உடலே செய்கின்ற தவம் எது என்றால் உறக்கம் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப இதை சிந்திச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் உறங்காமல் இருந்து பார்க்கலாம் உடம்பு எவ்வளவு பலவீனமாவது பாருங்க முடியவே முடியாது அப்ப மனிதர் கத்துக் கொடுக்கிற தவம் அது செய்யலாம் செய்யாம போல அது ஒரு முக்கியம் கிடையாது ஆனா இவங்க என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் நான் தவம் கத்துக்கொண்டேன் என்னையே ஒரு இடத்துல பேசும்போது கேட்டாங்க மூலிக குடிநீர் எல்லாம் நடத்துவாங்கன்னு அப்ப நான் சொன்ன இது மாதிரி பேசுவேன் உண பசியும் உணவுமே படைப்புன்னு சொல்லுவேன் பட்டுன்னு நான் சொல்லிட்டாங்க தெரியுங்களா ஐயா நீங்க அன்னமாதம் கோஷமான்னு கேட்டாங்க என்ன எப்படி அவங்க என்னவோ குரு கிட்ட போய் அப்படியே ஒரு பத்து வருஷமா சோறு சாப்பிடாத வாழ்ந்துங்கிற மாதிரி என்ன என்ன கேட்டாங்க அடுத்த செகண்டு ஐயா நீங்க அன்னமாயம் கோசமானா படார்னு சொல்லிட்டாங்க ஆமா நான் அன்னமாயம் கோசனா நீ எப்படி அன்னத்தை உணவு சாப்பிடாதே பத்து வருஷமா வாழ்ந்துக்கிறியான்னு கேட்டேன் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க அதோட புரியுதுங்களா கூர்ந்து பேசணும் டக்குன்னு பேசிட கூடாது எப்படி மடக்கவனே தெரியாது இது தன்னை பெருமைப்படுத்துவதற்காக நான் சொல்ல நீங்களே சேஃபா இருங்கன்னு சொல்லி தரேன் இன்னைக்கு இந்த இந்த கிளாஸ கேட்டு நீங்க அத்தனை பேரும் சேஃபா பேசணும் நாளையில இருந்து நம்ம மீது நமக்கு என்ன உணர்ந்தோமோ அதை மட்டும் பேசிட்டு போயிடலாம் சிக்கல் இருக்காது அதனால நீங்கள் அது போல் பேசும்பொழுது உங்களுடைய உடலில் அப்படியே பெருகும் எனர்ஜி அப்படியே பிரபஞ்சகத்தில் கலக்கும் பேர் என்பம் அவள்தான் இப்பயே என் பாடி லைட் வெயிட் ஆயிடுச்சு இப்ப காத்துல பறக்கிற மாதிரி இது இப்போ என்னுடைய கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்களா நான் என்னை மதித்தேன் என்னை போற்றி வாழ்த்தினேன் என்னுடைய உடலில் என்ன நடக்குது பாத்தீங்களா உங்களுடைய உடலிலும் நடக்கும் ஆனா நூறு சதவீதம் நீங்கள் உங்களை நம்ப வேண்டும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நம்பினாலும் உடல் கட்ட நடக்காது இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்று இந்த ஒரு லைட்டா டச் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காக என்றா உசாரா பேசுங்கள் நீங்கள் என்ன உணர்ந்தீங்களோ அதை மட்டும் பேசுங்கள் ஏனென்றால் கேள்வி பதிலில் உங்களை விட பெரிய அறிவாளி கேள்வி பதில் கேட்பார்கள் பதில் சொல்ல முடியாம கஷ்டப்படக்கூடாது அதுக்காக தான் இதை லைட்டா ஒரு கோடிட்டு காட்டுறேன் இப்ப இதை கோடிட்டு காட்டும் போதுதான் நீங்கள் இந்த மூலிகை குடிநீர் இந்த தண்ணி இப்ப நான் நீருன்னு சொல்லிட்டேன் தண்ணின்னு சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு தண்ணி பத்தி இப்ப திங்க் பண்ணுவீங்க நீங்க திங்க் பண்ணும்போது அதுக்குள் கடந்து போவீங்க அப்பதான் நீங்க அந்த மூலிகை தண்ணியை நிரந்தரமாக நீங்க சாப்பிடுவீர்கள் அதுக்காக தான் அதை நடத்தி விட்டு இதை நடத்துகிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு இப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஏன் அந்த டாபிக் நடத்தணும் அப்படின்னா நீங்க அப்பதான் வந்து கூர்ந்து போக முடியும் என் பாடம் நவே நான் சொல்ல 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 அப்படியே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ல போங்க கரெக்டா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் பாடி லைட் வெயிட் ஆயிடும் உனே ஒன்னு சொல்லிடுறேன் என்னுடைய 
நான் சொல்லுவதை கேட்டு இதற்கு முன்பு உங்களுடைய குருநாதர் கிட்ட அறிஞ்சிங்க பாத்தீங்களா அதை வச்சு எந்த ஆராய்ச்சி செய்தால் கண்டிப்பாக ஏமாற போவது நீங்க தான் ஒன்று இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் இவருத புரியலங்கன்னு மறுத்து விடுங்கள் தெளிவா சொல்லிடற என் கருத்தை ஏத்துக்கலாம் யாரையுமே சொல்லல இது புரிய வச்சுட்டேன் உங்களுக்குள் பயணித்து உங்களுடைய உடல் என்ன சொல்லுகிறதோ உங்களுடைய சுய அறிவு என்ன சொல்லுகிறதோ அதுக்குள் பயணிங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய உடல் உங்களை நலமோடு வாழ வைத்து உங்களுடைய ஆயுள் காலத்தை கூட்டும் இந்த பூமியில் ஒரு முறை பிறந்தீர்கள் வாழ்ந்து காட்டுங்கள் நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டணும் நீங்களா அடுத்த பிறவி இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதை பத்தியே பேச வேணாம் ஆனா இந்த பிறவியில் உடலில் நோய் இல்லாமல் வலிகள் இல்லாமல் நீங்க வாழ்ந்து காட்டிட்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இது சொல்லி கொடுத்துட்டு போங்க உங்களுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போங்க ஒல்லு பேரெல்லாம் நல்லா வாழணும் கண்டிப்பாக நல்லா வாழ்வார்கள் அதுக்குதான் இந்த வானமும் பூமியும் இப்படி ஒரு அறிவை கொடுத்து உங்களை வந்து போதிக்க வைக்குது என்றதுல ஒன்னு கூட பொய் இருக்காது மெய் மட்டுமே பேசுவேன் வார்த்தைய போல் அடி இருப்பதை பேசுகின்றவன் நான் இல்லாததை பேசுவது நான் அல்ல வார்த்தைகளை எப்படி இந்த வார்த்தை உங்க காதில் விழும் பொழுது அப்படியே உடல்ல எனர்ஜி பெருகணும் ஏன் உங்களுடைய உடலுக்குள் உண்மை இருக்கிறது அந்த உண்மை சும்மா இருக்கிறது ஆக்கி பாவம் பாவனை இதெல்லாம் என் வாயில வரவே வராது பாவனை பண்ணுங்க கற்பனை பண்ணுங்க அதெல்லாம் நான் பாருங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தரையும் நான் ஏமாற்றவில்லை இதுவே என்னுடைய முக்கிய நிலை இது நான் சொல்ற வார்த்தையை கூர்ந்து ஒருத்தரை கூட சிற்றறிவில் வாழும்பொழுது நான் ஏமாற்றினேன் பேரறிவில் நான் வந்ததும் ஒருத்தரையும் நான் ஏமாற்றவில்லை அப்ப என்னை பிரபஞ்சம் அள்ளி அணைக்குமா அணைக்காதா என்னை கவனித்து அற்புதமாக பேசுகிறான் மணி மகேந்திரன் நான் இருக்கேன் உனக்கு பாதுகாப்பு உன்னுடைய முழுமையை நான் அடைய வைக்கிறேன் பேரின்ப நிலையே இது மாதிரி நீங்கள் பயணிங்கள் இதுவரில் வாழ்ந்தீங்க இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து பாருங்கள அதுல நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்க அதுக்குள்ள வாழுங்க இல்லை என்றால் விட்டு விட்டு உங்களுக்கு என்ன புரிந்ததோ அதுக்குள் வாழுங்கள் ஒரு கோடிட்டு காட்டுறேன் நான் ஒரு வழிகாட்டி உங்களுக்கு என்னை யாரையுமே என்ன குருன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஆசான் குரு ஞானி இது இதெல்லாம் என்னை சொல்லவே கூடாது என்னுடைய மாணவர்களுக்கே என்ன சொல்லி இருக்கிற ஐயா உங்களை என்னதான் சொல்றது ஒரு வழிகாட்டின்னு சொல்லுவா அவ்வளவுதான் மரியாதை கொடுங்க அது மேலே மரியாதை கொடுக்கக்கூடாது நீ உனக்கு மரியாதை கொடு எனக்கு மரியாதை கொடுப்பதை விட நீ உனக்கு மரியாதை கொடு இப்படி புரிந்து இதுக்குள் பயணிச்சுக்குன்னு நீர் என்றால் என்ன இதுக்குள்ள போகும் இப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க எழுத்து சம்பந்த பேசுறவங்க மழை நீர் குடிக்க வேண்டும் ஆற்று நீர் குடிக்க வேண்டும் குளத்து நீர் குடிக்க வேண்டும் ஏரி நீர் குடிக்க வேண்டும் ஊற்று நீர் குடிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எல்லாம் சொல்றாங்க அப்போ இதெல்லாம் குடிச்சா இந்த உடலில் என்ன நடக்கிறது சரி இந்த தண்ணியில் என்ன இருக்கிறது இதை நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து அறியலாம் அதை அறிஞ்சுக்குங்க இப்போ யூடியூப்ல பாருங்களேன் மழை நீர் அப்படின்னு போட்டு பாருங்களேன் ஒருத்தர் பத்து பில்டிங்ல இருக்கிற மொத்த தண்ணிய வந்து மழை நீர் வந்து அவர் பெரிய பெரிய தொட்டி கட்டி லட்சக்கணக்கான தண்ணி லிட்டரை சேகரிச்சு வச்சுங்கிறாராம் சேகரிச்சுக்குன்னு உலக மக்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துங்கிறாராம் அத பெருசா பேசப்படுறாங்க அத பெருசா நிறைய பேர் வாங்கி குடிச்சுருக்காங்க இந்த உலகத்தில் பல மருத்துவர்கள் இந்த பாடத்தை கேட்டு சிந்திக்க போறார்கள் எல்லாரும் கேட்டு பாருங்க மழைநீர் குளிங்க மழைநீர் வந்து குளிங்க குடிங்க புரியுதுங்களா ஆனா இப்ப கூர்ந்து சிந்திங்கள் மழைநீரை யார் ஒருவர் நிரந்தரமாக குடிக்கிறார்களோ குடிச்சு வச்சு ஸ்டாக் வச்சு அவர்களுக்கு ஆயுள் காலம் கண்டிப்பாக குறையும் கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்காது பெரிய பாதிப்பு அப்படியே கரு நின்னாலும் வலிமை இல்லாமல் குழந்தை பிறக்கும் இப்ப பாயிண்ட் போலாங்களா இப்பதான் கால்சியம் மெக்னீஷியம் உள்ள போக முடியும் நீங்கள் மழை நீர் வருகிறதே நீர் என்றால் என்ன நீர் எப்படி அந்தரத்தில் இருக்கிறது இதை கூர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் கடலில் நீர் இருக்கிறது பூமியில் தரையில் நீர் இருக்கிறது ஏரியில் நீர் இருக்கிறது குளத்தில் நீர் இருக்கிறது ஆற்றில் நீர் இருக்கிறது கதிரவனுடைய வெப்பம் கதிரவன் என்பது கால்சியம் நீர் என்பது மெக்னீசியம் கணவன் மனைவியும் நடத்துவேன் புரியுதுங்களா அப்ப கதிரவன் வந்து தண்ணி கலங்கி விட்டால் தன் மனைவி கலங்கி விட்டால் தன் மனைவியை தூய்மைப்படுத்துவான் கதிரவன் கணவன் வந்து தூய்மைப்படுத்துவான் ஒரு சாக்கடை தண்ணி இருக்கிறது கதிரவனுடைய வெப்பம் வந்து அதில் படுகிறது 
அந்த தண்ணி கெட்டு போயிருக்கு அந்த தண்ணியை மனிதர்கள் குடிக்க முடியாது மற்ற ஜீவராசிகளும் குடிக்காது அதிகம் சாக்கடை வாசனை இருந்தால் அதை வந்து மற்ற ஜீவராசிகள் சாப்பிடாது ஒரு சில ஜீவராசிகள் அதுக்குள் வாழும் அது ஒன்னா அதை ஏத்துக்கணும் எல்லாரும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க அப்ப கதிரவன் வந்து அந்த தண்ணியை தூய்மைப்படுத்துகின்றான் கதிரவனுடைய பசி இங்கதான் பசி புரிஞ்சுக்கணும் படைப்ப புரிஞ்சுக்கணும் வந்து அந்த கலங்கி இருக்கும் தண்ணியின் அந்த சாக்கடை தண்ணி மேல வெப்பம் குவிந்து அந்த நீரை சூடி ஏத்தி லேசான முறை முறையில் அப்படியே ஆவியாக்கி மேல கொண்டு போயிடுவோம் மேல கொண்டு போய் அதுக்குள் என்ன இருக்கு என்றால் வெப்பம் ஊடுருவி இருக்கிறது எது ஒன்னத்தில் வெப்பம் இருக்கிறதோ லேசாகிவிடும் இப்ப என்னுடைய பாடி லேசாகிவிட்டது கேல்சியம் ஆதிக்கம் செய்கிறது தவம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுங்க வெப்பம் கூடும் உடம்புல அந்த வெப்ப பசி அதையே வெப்ப பசின்னு தான் சொல்லு வெப்பம் சொல்ல மாட்டேன் தனியா அப்போ இந்த நீரை எல்லாம் கெட்டு போன நீரை எல்லாம் மேல கொண்டு போய் அதுக்குள் வெப்பத்தை வச்சுக்கின்னு பூமிக்கு மேல் மேல மேகங்களாக மிதந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்ப பூமியில் எவ்வளவு கடல் நீர் இருக்கோ அவ்வளவு நீர் மேலையும் இருக்கிறது ஆனால் அதற்குள் வெப்பம் இருப்பதால் அது லேசாக இருக்கிறது ஏற்கனவே பாடம் நடத்தின தந்தையிடம் லேசாக இருக்கும் தாயினிடம் வெயிட்டா இருக்கும் குழந்தை புரியுதுங்களா அதே போல இப்ப அந்தரத்துல போனதும் அது அத்தனை மேகங்களுக்குள்ளவும் இதுவரையிலும் நீங்கள் பார்த்த பார்வை மேகங்கள் வேற இப்ப இதுக்கு மேல இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இந்த மேகங்களை நீங்க பார்க்க போற பார்வை வேறு நான் இப்ப எல்லா மனிதர்களும் இந்த வானத்தை பார் பார்த்து விட்டு ஒன்று சிந்திப்பார்கள் அதுபோல் நான் சிந்திக்க மாட்டேன் மாற்று சிந்திப்பேன் மேகத்தையும் வானத்தையும் நீங்கள் பார்க்கும் பார்வை வேற நான் பார்க்கும் பார்வை வேற அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் மேகத்தை பார்த்து அப்படியே ரசிப்பேன் எல்லா விதமான இந்த பூமியில் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறதோ அது அத்தனையும் மேகத்தில் இருக்கு மலை மாறி இருக்கும் மாடு மாறி இருக்கும் ஆடுகள் போல இருக்கும் மனிதன் போல அந்த உருமாற்றங்கள் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும் மேகம் அப்ப என்ன மேல தந்தை எனக்கு புரிய வைக்கிறார் பூமியில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளையும் மேலை உன்னுடைய கண்ணுக்கு நான் காட்டுகிறேன் புரிகிறதா கண் கலங்கி அழுதேன் நான் எல்லா உருவத்தையும் நான் காட்டுகிறேன் பாத்தியா மரம் போல் ஒன்று இருக்கிறது ஆடு போல் ஒன்று இருக்கிறது புலி போல் ஒன்று இருக்கிறது உன்னை போல் ஒன்று இருக்கிறது ஒரு வீடு மாறி ஒன்று இருக்கிறது இது எல்லாம் என்னிடம் லேசாக நான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் வருத்தப்படுகிறீர்கள் பாரம்பரியங்கள் மாடு அழிந்து விட்டது பாரம்பரிய விதைகள் அழிந்து விட்டது நானும் ஒரு நாள் கண் கலங்கினேன் விட்டுவிட்டேன் நாட்டு மாடு காலை மாடுகள் இல்லை என்று வருத்தப்பட்டேன் ஆனால் அந்த வானமும் பூமியும் நான் லேசாக மேல வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கால நேரம் வரும்பொழுது கிழக்கு அனுப்புவேன் கண்டிப்பாக பிறக்கும் பூமியில் ஒன்னா அது அழியலாம் ஆனா வானத்தில் அழிக்கவே முடியாது இதுதான் பசி இப்ப பசியை புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா பசி என்றால் என்ன தந்தை இடம் வானத்தில் லேச மேல இருக்கிற மேகங்கள் அனைத்தும் எது என்றால் நீர் அந்த நீருக்குள் என்ன இருக்கு என்றால் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது குளிர்ச்சி கம்மியாக இருக்கிறது இங்கதான் கால்சியம் மெக்னிஷ் புரிஞ்சுக்கணும் அதுல கால்சியம் எவ்வளவு இருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்னு இருக்கு மெக்னிஷும் நாப்பத்தி ஒன்பது இருக்கு அதுலயும் குளிர்ச்சி இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல புரியுங்களா லேசாக இருக்கிறது பூமிக்கு பூமி தாய்க்கு பசி எடுக்கிறது பசி எடுத்ததும் கணவனிடம் கேட்கிறது என் குழந்தைக்கெல்லாம் நீர் இல்லை தாகத்தோட வாழ்கிறார்கள் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளும் தாவரங்களும் தாகத்தோட இருக்கிறது கணவனிடம் கேட்கிறது நீரை குடு என்று கேட்கிறது கேட்டதும் கணவன் அவன் சம்பாதிச்சது யாருக்கு அவனுடைய சொத்தும் அவனுடைய உயிர் சொத்தும் எல்லாமே யாருக்கு தன் மனைவிக்கு தான் புரியுதுங்களா உடனே வெள்ள நிறத்தில் கதிரவன் வெப்பம் அதுக்குள் நீருக்குள் குவிந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்போ வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கு கதிரவன் அந்த மேகத்தில் இருந்து வெளியேறியதும் அடுத்த செகண்ட் கருப்பாக மாறுவார் அதுதான் மழை புரியுங்களா வெப்பம் வெளியேற 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 அந்த லேசானது அனைத்தும் வெளியேறும் அப்பதான் வெயிட் அதிகமாகும் அப்பதான் அது நீராக மாறிவிடும் இப்ப நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் மேகம் இடிக்கிறது புரியுதுங்களா டம டமனு சத்தம் வருகிறது மின்னல் வருகிறது மின்னல் வருகிறது என்றால் என்ன இன்னைக்கு கடந்து உள்ள போங்கள் 
இந்த குழு என்பது எவ்வளவு பெரிய கல்வி என்று இலவசமாக உங்களுக்கு கொடுக்குது நீங்கள் எவ்வளவு செலவு பண்ணாலும் இது போல் தெளிவாக பாடங்கள் இருக்காது புரியுதுங்களா இரண்டு மேகங்கள் மோதி அந்த வெப்பம் வெளியேறும் அந்த வெப்பம் வெளியேறியதும் அந்த வெப்பம் என்பது சர்ன பூமிக்கு வரும் மனைவியிடம் வரும் அதுதான் உயிர் சத்து அதுதான் கரு எங்க மேகம் மின்னல் வந்து பூமியை தாக்கினால் உயிர்கள் அவ்வளவு உற்பத்தி ஆகும் ஏனென்றால் அதுதான் உயிர் சத்து கணவனுடைய உயிர் சத்து விந்து அது வந்து அப்படி வந்து அடிச்சு பரவும் பூமிக்குள்ள இதெல்லாம் நீங்க எந்த லேவல் எல்லாம் வச்சு செக் பண்ணவே முடியாதுங்க உங்க கருவியால எல்லாம் இதெல்லாம் நான் பேசத வச்சு இதெல்லாம் பூமிக்குள்ள நடக்குது தானே நடக்குதுதான் உங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இதெல்லாம் அதனால தான் சொல்ற ஒண்ணு ஏத்துக்கணும் மறுத்தணும் ஆனா எந்த பொய்யும் சொல்லக்கூடாது அதை மட்டும் நான் தெளிவா கேட்போம் உங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லுங்க எந்த பொய்யும் நீங்க சொல்லக்கூடாது எந்த பொய்யின்னு என்னை படைத்தவன் தான் வந்து சொல்லணும் அவன் சொன்னா தான் நான் ஏத்துக்குவேன் நீங்க யார் சொன்னாலும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் தெளிவா நடத்துறேன் பாடத்தை அப்போ அங்கிருந்து அந்த தண்ணியில் இருந்து வெப்பம் வெளியேறினதும் அங்கிருந்து அந்த தண்ணி பூமிக்கு வந்ததும் குளிர்ச்சி இருக்கிறது பூமியில் பட்டதும் உயிர்கள் உற்பத்தி ஆகிறது அப்ப அந்த தண்ணியில் என்ன இல்லை வெப்பம் வெளியேறி விட்டது வெப்பம் குறைந்து விட்டது வெப்பம் குறைந்த நீரை நீங்கள் குடித்தால் உங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பு கிடைக்குமா இந்த உலகத்துல சிந்தித்தாங்களா இன்னைக்குதான் நீங்க சிந்திக்கிறீங்க வெப்பம் இல்லாத ஒரு நீரை குடித்தால் எப்படி உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் எல்லாரும் மழை தண்ணி குடிங்க லிட்டர் லிட்டரா பூச்சி வச்சுங்கிறேன் பேர்ல பேர்லா பூச்சி வச்சுங்கிறேன் டேங்க் டேங்கா பூச்சி வச்சுங்கிறேன் பத்து லட்சம் லிட்டர் பூச்சி வச்சுங்கிறேன் ஒரு கோடி லிட்டரா எதுக்கு இந்த தண்ணி அந்த தண்ணி தற்காலகத்துக்கு மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் நிரந்தரமாக அந்த தண்ணி குடிக்க கூடாது இந்த இன்னி ஒரு புரிதல்ல வந்துட்டீங்களா மூலிகை குடிநீர்ல முதல்ல வானத்தில் இருக்க நீரை நடத்துகிறேன் அடுத்து பூமிக்குள்ள இருக்கிற நீரையும் நடத்த போறேன் புரியுதுங்களா இப்ப அப்ப வானத்தில் உள்ள நீரில் என்ன இல்லை என்றால் வெப்பம் இல்லை அந்த நீரை தற்காலத்துக்கு ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ அதே போல இந்த மழை நீரை குடி மழை நீரை குடி இந்த மழை நீரை குடி என்பது நிரந்தரம் இல்ல அதை யார குடிக்க வச்சானா கிட்னி மழை நீரில் உப்பு இருக்காது இனிப்பு இருக்கும் பூமியில் வந்து பட்டதும் அது உப்பாக மாறும் தந்தையிடம் இனிப்பு இருக்கும் தாயிடம் உப்பு இருக்கும் இந்த நீங்க எங்க வந்தாலும் அந்த கால்சியம் மெக்னீசியம் தாய் தந்தை வானம் பூமி இதை புட்சா மட்டும்தான் தெளிவு கிடைக்கும் தந்தை என்பது இனிப்பு தாய் என்பது உப்பு உடம்பு சரியில்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போனதா என்ன போட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிப்பு போட்டாங்க ரெண்டாவது உப்பு போட்டாங்க சக்தி வந்துருச்சு இல்ல எனர்ஜி வந்துருச்சு இல்ல சத்து வந்துருச்சு இல்ல உங்களுக்கு அப்ப புரியுதுங்களா அப்போ உப்பே இல்ல உப்பு இல்லாத நீரை நீங்க குடிச்சீங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் புரியுதுங்களா உப்பு சத்து தேவை வெப்பம் இல்லாத நீர் இப்போ நல்ல வெயில் அடிக்குது தண்ணி மழை மேகத்துல வந்து பட்டதை சில்லுந்து இல்லை ஐஸ் ஆட்டம் எவ்வளவு கூலிங் பாத்தீங்களா அப்ப அதுல வெப்பம் கம்மியா தானே இருக்கு இதே பூமியில இருக்கிற தண்ணி தொட்டு பாருங்க அவ்வளவு சில்லுன்னு இருக்காது பகல்ல ஏன்னா அதுக்குள்ள வெப்பம் இருக்கிறது இது ஒரு புரிதலுக்கு வச்சுங்க அதே போல மழை தண்ணி தான் குடிச்சா உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னா டெய்லி மழை பெஞ்சு நகுது ஆதிலிருந்து இந்த மழையில இருந்து வந்ததும் அப்படியே கைப்பிடிச்சு குடிச்சிட்ட மனுஷன் உயிர் வாழ்ந்தான் அவன் குடித்த நீரெல்லாம் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் முதல்ல ஊற்று நீர் தான் ஆற்று நீராக மாறும் ஆற்று நீர் தான் குளத்து நீர்களாக ஆத்துல இருந்து பிரியும் அப்படியே தண்ணிகள் குளங்கள்ல ஏரிகள்ல போகும் இப்ப மலையிலிருந்து தண்ணி விழுந்ததும் பூமி இழுத்து வைத்துக் கொள்ளும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா லீக்கேஜ் அந்த தண்ணியை மட்டும் குடித்து பாருங்கள் அற்புதமாக வாழலாம் அந்த தண்ணியில் மூலிகை போடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சிங்களா இன்னைக்கு அப்ப அந்த மழை நீர் என்பது யாருக்கு வந்து இது கொண்டு வந்ததுன்னா கிட்னி ஃபெயிலர் ஆறவங்க உப்பை வெளியேற்ற முடியல கிட்னி பவர் குறைஞ்சிச்சு டயாலிசிஸ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து உப்பு உப்பு தண்ணி குடிச்சோம்னா அந்த உப்பை வெளியேற்ற முடியாது அதனால உப்பு இல்லாத நீரை கூடுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த காலத்துல எதுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு கண்டுபிடிச்சது இன்னைக்கு ஆளுக்கு ஆளுக்கு மழை நீரை குடிக்கிறேன் மழை நீரை குடிக்கிறேன் படைத்தவன் டெய்லி மழை பெய்ய வச்சானா இல்ல ஆதி காலத்தில் மனித இன பிறந்ததும் மழை நீரை மட்டும் குடித்து விட்டு மீதி டைம்ல தண்ணி குடிக்காது எந்தாங்க அவன் குடித்த நீரெல்லாம் எங்க வசிக்கிறானோ அந்த இடத்துல இருக்கும் நீரை குடித்தான் புரியுதுங்களா அப்ப என்ன கொட்டைகள் தேங்கியது குளத்தில் தேங்கியது ஆற்றில் தேங்கியது இதைதான் அவன் வந்து குடிச்சான் புரியுதுங்களா அதனால் இதற்கு மேல் மழை நீர் என்றால் 
கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா குடிங்க உங்களுடைய ஆயுள் காலம் கூடும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்க மழை நீரை குடிங்க சாதா நீரையும் குடிங்கள் இதைதான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுக்காக வந்து மழை நீரே சுத்தமா குடிக்குவானு சொல்லி இல்லை ஆனா மழை நீரில் என்ன இல்லைன்னு தெரிஞ்சுங்க வெப்பம் கம்மியாக இருக்கிறது குளிர்ச்சி அதிகமாக இருக்கு அதனால்தான் மழை பெஞ்சுது அப்படி இப்ப நம்ம ரோட்ல போயினுக்கிறோம் மழை வந்ததான் அந்த தண்ணி பட்டத ஒரு செகண்ட் குளிர்ந்து உடம்பு ஏன்னா ஓ ஒரு சில்லன்ஸ் உடம்பே அதிர்ந்து பாத்தீங்களா அந்த அதிர்வு பட்டு உடம்புல இருக்கிற வெப்பம் ரேஸ் ஆகி வெப்பம் செலவாகுதுங்க புரியுதுங்களா பாஸ்டா செலவாகும் அதுக்காக நீங்க குளிங்க வானான்னு சொல்லல எப்பொழுதுமே அந்த தண்ணி அதிகம் குடிக்காதீர்கள் அப்ப கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு தான் அந்த வந்து மழை நீர் கொஞ்சம் சாதாரண டைம்ல மழை பெய்யும் போது குளிங்க டெய்லியா மழை பெஞ்சுங்குது ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை குளிக்கிறான் மழை நீர்லயா குளிச்சுங்கிறான் மழை வரும்பொழுது நான் ஆனா நான் மழை வரும்போது குளிச்சிடுவேன் நைட்டு ஒரு மணி ஆனா கூட குளிப்பேன் ஆனா நிரந்தரமா மழை தண்ணியில நான் குளிக்கிறேன் இப்ப புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ இரண்டாவது பூமியில் பட்டதும் அந்த பூமியில் அந்த சத்துக்கள் பூமியில் ஒரு லேயர் படிந்திருக்கும் அந்த மழை நீர் வந்து பட்டதும் பூமியின் மீது ஒரு லேசான உப்பு இருக்கும் அந்த உப்பு மழை நீரில் மட்டும்தான் கரையும் பூமி நீர் அடுத்து வந்து ஆத்து நீர் எல்லாம் அது கரையவே கரையாது இது விவசாயிகளுக்கு நடத்துறது உங்களுக்கு லைட்டா டச் பண்றோம் ஐயா மழை பெஞ்சது ஒரு செடி புத்துணர்ச்சி ஆகுதுங்க ஐயா பில்லு எல்லாம் நல்லா ஆகுதுங்க ஐயா ஐயா பூ எல்லாம் நல்லா பூக்குது அப்ப பூமியின் மேல ஒரு லேயர் படிஞ்சிருக்கு அந்த லேயர் எதுக்கு கரையம் என்றால் மழை நீருக்கு மட்டும்தான் கரையும் புரியுங்களா இது சோற்று கட்டாயம்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகை மேல கிற தோல சீவிட்டா உள்ள வந்து நுங்கு மாதிரி இருக்கும் ஏதோ அந்த நுங்கு மாதிரி இருக்கிறத நீங்க மிக்சியில போடுற அடிச்சு வந்து லிக்விட் ஆயிடுங்க பாலாம் ஏன்னா நீங்க அடிச்சாலும் சரி அது லைட் ஆச்சு வந்து அப்படி சிக்கும் ஆனா அத முழுமையா லிக்விட் ஆக்கும் அது எது தெரியுங்களா அது எல்லாத்தையும் இந்த வந்து சோற்று கட்டாய் கட் பண்ணி கிண்ணத்துல போட்டுட்டு தோல அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சீவிட்டு உள்ள வெள்ள நிறத்துல இருக்கும் நுங்கு மாதிரி அதை எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகா பொடி போட்டு பாருங்க ஃபுல்லா லிக்விட் ஆயிடும் அப்போ அந்த சோற்று கட்டாய லிக்விட் ஆக்குகின்ற பவர் எதுக்கு இருக்கு என்றால் கடுக்காய் பொடிக்கு இருக்கு கடுக்காய் அதே போல் பூமியில் உள்ள ஒரு அந்த லேசாக இருக்கிற அந்த ஒரு உப்பை அதுல உப்பும் இருக்கு இனிப்பும் இருக்கு வானத்துல இருந்து வருகின்ற உணவு இப்ப புரிஞ்சுச்சுங்களா உணவு கிட்ட வந்துட்டு மாருங்க பசி உணவு அது பூமி மேல் படை அப்படியே படிந்திருக்கும் அது வந்து கீழே விழுந்ததும் பூமிக்கு மேலேயே இருக்கும் இப்ப நான் வானத்தை பார்த்தனா என்னை சுத்தி உணவுகள் இருக்கு எனக்கு தெரிகிறது உங்க கண்ணுக்கு தெரியல என் கண்ணுக்கு தெரியுது தெரியுதால் தான் அந்த பாடத்தை நடத்துறேன் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் என்ன போல் முழுமையாக உங்களை நம்பினால் உங்களை சுத்தி உணவு தான் இருக்கிறது பூமி முழுவதும் உணவு தான் இருக்கிறது அது அடுத்த பாடத்தில் கொஞ்சம் பூமியை சுத்தி எப்படி உணவுகள் இருக்கு விவசாயிகள் வந்து விவசாயிகளுக்கு எப்படி நடத்தணும் ஒரு லைட்டா டச் பண்றேன் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த உப்பு கரைந்ததும் அந்த சத்துக்களை உரியும் உரிந்து அந்த சுவைக்கு மொத்தம் அந்த சுவையை உரிந்து எல்லா செடிகளும் மரங்களும் கொடிகளும் புத்துணர்ச்சி ஆகும் அடுத்து மண்புழுவு நண்டு தவளை இதுங்க எல்லாம் பூமியில் இப்போ ஒரு எல்லா குளங்களும் காஞ்சி இருக்கட்டுமே நண்டு இருக்காது அடுத்து வந்து தவளை இருக்காது மண்புழுவெல்லாம் இருக்காது ஒரு நாலு நாள் அடி அடினு மழை அடிச்சு எல்லாத்திலும் ஃபுல் ஃபுல்லா நிக்கட்டுமே ஒரு தவளை சத்தம் கேட்கும் பார்த்தா ஒரு தவளையே கால் கிலோ இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய தவளை எல்லாம் பார்க்கலாம் நண்டு நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய நண்டு பார்க்கலாம் இவ்வளவு நாள் அந்த நண்டு அந்த குளத்துல எங்க இருந்தது குளம்புள்ளா காஞ்சி காந்தது அந்த தவளை எங்க இருந்தது குளம்புள்ளா காஞ்சி இருந்தது இங்கதான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த நண்டு தவளை எல்லாம் இறந்து விட்டதா என்றால் இறக்கவில்லை உடனே இந்த ஒரு மூணு நாள்ல அந்த முட்டை உடஞ்சி அவ்வளவு பெருசு வளர்ந்துருமா வளராது அப்ப இது இதெல்லாம் எங்க படிக்கணும்னா மண்ணில் படிக்க வேண்டும் நான் எங்க படிக்கிறேன் மண்ணில் படிக்கிறேன் நேச்சல் ஆனா அங்க முக்கியமான பாயிண்ட் குருவை கட் பண்ணிடணும் குரு வச்சுன்னு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது குரு சொல்லி குத்தத்தான் வரும் நான் நேரா படிக்கிறேன் அதனால்தான் குருவை கட் பண்றது நான் புரியுதுங்களா அப்போ இது எவ்வளவு தொலைவுக்கு ஈரம் இருக்கிறதோ அந்த ஈரத்தை நோய் 
சார்ந்து அந்த மண்ணை நோண்டி கொண்டு தவளையும் சரி நண்டும் சரி பூமிக்குள்ள போய் பத்து அடி பதினஞ்சு அடியில உயிர் வாழ்ந்துங்குதுங்க அது ஏன்னா எங்க குளிர்ச்சி இருக்கா அங்க குளிர்ச்சி தேடிங்க போது அதெல்லாம் குளிர்ச்சியில் வாழக்கூடியது உயிரினங்கள் உள்ள போய் வாழ்ந்துங்குது சரி உள்ளதான் சேஃப்டியா பாதுகாப்பா இருந்தது அது உள்ளவே இருக்கலாமே மழை பெஞ்சது ஏன் மேல வந்தது மேல வந்தா எதுனா ஒரு விலங்கனம் பிடிச்சி தின்னு கொடுத்தாத சரி உள்ளவே சேஃப்டியா இருந்திருக்கலாமே அந்த உள்ள இருக்கிற உணவும் அந்த நீரும் அதுக்கு உகந்ததல்ல அது முழு எனர்ஜி கிடையாது அதில் வந்து சுவை கம்மியா இருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுங்களா பூமிக்குள்ள இருக்கிறது என்னன்னு அரை இன்ச்சில சுவை அதிகமாக இருக்கும் ஒன் இன்ச்சில சுவை குறையும் ரெண்டு இன்ச்சில இன்னும் சுவை குறையும் ஒரு அடியில இன்னும் சுவை குறையும் அஞ்சு அடியில இன்னும் சுவை குறையும் பூமிக்குள்ள இத புரிந்து கொள்ளுங்கள் சுவை குறையும் அதே போல உள்ள ஒரு நீர் இருக்கிறது அந்த நீர் சுவை இல்லை அந்த நீரை அது உண்ணாது மேல நல்ல சுவையான நீர் இருக்கு அந்த நீரை தேடி மேல வந்து அந்த மேல இருக்கிற நீரை குடிக்கிறது புரியுதுங்களா அதனால்தான் மேல வந்து அதுக்கு மாட்டிக்கிறது சரி மேல தண்ணி இல்லைன்னும் போது அது வந்து உள்ளுக்கு போயிடுது புரியுதுங்களா எப்பவுமே தண்ணியில் கூட இரண்டு விதமாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது சிரமம் மேல் நீரில் பவர் அதிகமாக இருக்கும் கீழ்நீரில் பவர் கம்மியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த மூலிகை குடிநீர் இப்போ இந்த தவளை நண்டெல்லாம் மேலுக்கு வந்து அந்த மேல இருக்கிற சத்தான நீரை குடிக்கிறது தண்ணி குறைய குறையதான் பூமிக்குள்ள நோண்டிக்கணும் போயிடுது இது புரிஞ்சுக்கோ இப்போ பூமிக்கு மேல இருக்கிற நீர் நூறு சதவீதம் அந்த இனிப்பும் உப்பும் கலந்த நீர் அது எது என்றால் ஊற்று நீர் ஆற்று நீர் குளத்து நீர் கணற்று நீர் ஏரி நீர் அந்த நீரில் என்ன இருக்கும் என்றால் கேல்சியம் என்ற ஒரு சத்தும் இருக்கும் மெக்னீசியம் என்ற ஒரு சத்தும் இருக்கும் புரிஞ்சுச்சுங்களா கேல்சியம் வந்து நின்றுட்டனா ஒரு ஏரியில் தண்ணி இருக்கிறது பகல் முழுவதும் கதிரவனுடைய வெப்பம் அந்த நீரில் குடிகிறது இரவு முழுவதும் குளிர்ச்சின்றது ஒன்று வந்து சந்திரனுடைய இது வந்து குளிர்ச்சி என்பது அந்த நீரில் குவிகிறது அப்ப அந்த நீரில் என்ன இருக்கு கேல்சியம் சத்து இருக்கு மெக்னீசியம் சத்து இருக்கு நீரை இப்போ ஆற்றில் உள்ள நீரையும் குளத்தில் உள்ள நீரையும் இப்படி கையில் எடுத்து நான் பார்த்தேன் என்றால் மிசு 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 என்று அதுக்குள்ள அந்த உயிர் வாழும் இப்ப தண்ணி ஒரு லிட்டர் கூடியிருங்க அப்படியே ஒரு லிட்டர் வந்துடும் அது என்னதான் எத்துக்குச்சு அந்த மிசு மிசுப்பில் இரண்டு இருக்கும் வெப்பம் ஒன்று இருக்கும் குளிர்ச்சி ஒன்று இருக்கும் ரெண்டு உயிர்கள் இருக்கும் அந்த இரண்டு உயிர்களையும் இந்த உடல் ஏற்றுக்கொள்ளும் அடுத்த பாடம் வரப்போது ரொம்ப டப்பா இருக்க போது என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தெரியல லைட்டா நீங்க நடத்துறேன் அப்ப அதுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது மிசு 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 என்று உயிர் இருக்கிறது அது ஒண்ணு ஆண் உயிராகவும் என்ன ஒண்ணு பெண் உயிராகவும் அந்த உயிரை தான் இந்த உடல் ஏற்று எடுத்துக்கொள்ளும் அது வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் இப்ப நீருனா உணவு அப்போ இந்த கிட்னி என்ன செய்கிறது ரத்தத்தில் நீர் உள்ள போகிறது ரத்தல் ரத்தத்தில் உள்ள அந்த சத்தை எடுத்து இந்த உடல் உயிர் வாழுகிறது அந்த கழிவை கிட்னி வெளியேற்றுகிறது புரியுதுங்களா இதோட அது முடிச்சுக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை நட நான் நடத்துறேன் அப்போ மேல இருக்கிற நீர்ல வந்து சுவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு அடி கிழ போகும்போது அதில் அந்த மேல இருக்கிற தண்ணியில் நூறு ஒரு ஐம்பது சதவீதம் கேல்சியம் ஐம்பது சதவீதம் மெக்னீசியம் இல்லை என்றால் நூறு சதவீதம் கேல்சியம் நூறு சதவீதம் மெக்னீசியம் இப்படி வச்சுக்கோ ஒரு புரிதல் படைப்பை என்னால கூட துல்லியமா நடத்த முடியாது உடுத்த அறிவை நடத்துகிறேன் புரிவதற்கு இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை புரிஞ்சுங்கன்னா எதுக்கு நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க பாட்டை போட நான் வாழுங்க என்ன இந்த படைப்பு என்ன வாழ வைக்கும் அவள்தான் ஒரு முடிவு வந்துடுங்க அப்போ மேல கர நீர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேல்சியம் சத்தும் மெக்னீசியம் சத்தும் நூறு சதவீதம் இருக்கும் சரி பூமியில் இருந்து ஐந்து அடி கீழே போனால் அப்போ எழுபது சத சத்து ஃபுல்லா மேல நின்றுடும் சக்கை மட்டும் கீழே இறங்கும் இப்ப என்னன்னு புரியுதுங்களா பூமிக்குள்ள இருக்கிற நீர் என்னன்னு புரியுதுங்களா சத்து முழுவதும் மேல நிற்கும் சக்கை கீழே இறங்கும் இப்ப வாயில் உணவு மேலை போடுகிறோம் சத்தை பிரித்து கொண்டு சக்கையை வெளியேற்றுகிறது இப்ப புரியுதுங்களா பாடம் இப்போ ஒரு அஞ்சு அடியில பார்த்தோம்னா தண்ணி எடுக்கிறோம் அஞ்சு அடியில பார்த்தோம்னா நூறு சதவீதம் கேல்சியமும் நூறு சதவீதம் மெக்னீசியம் இருக்காது 
ஒரு எண்பது சதவீதம் மெக்னீசியம் இருக்கும் எண்பது சதவீதம் கால்சியம் இருக்கும் ஒரு புரிதல் வச்சு புள்ளியூர்மா என்னால் நட்ட முடியாது சரி ஒரு இருபத்தஞ்சு அடியில போறோம் அங்க இருக்கிற ஒரு நீரை எடுக்கிறோம் அந்த நீர் எடுக்கும் பொழுது அதில் கால்சியம் சத்து ஐம்பது சதவீதம் இருக்கும் மெக்னீசியம் சத்து ஐம்பது சதவீதம் இருக்கும் அப்ப சத்து ஃபுல்லா மேல நின்று வேஸ்டேஜ் கீழே இறங்குகிறது இவங்களை ஒண்ணு கீழே போகுது சரி ஒரு எழுபத்தஞ்சு அடி போகும்போது கொஞ்சம்தான் கால்சியம் சத்து மெக்னீசியம் சத்து இருக்கு சத்து ஃபுல்லா மேல நினைச்சு வேஸ்டேஜ் ஃபுல்லா கீழே இறங்குது நூறு அடியில போனீங்கன்னா அதுல கால்சியம் சத்தும் கிடையாது மெக்னீசியம் சத்தும் கிடையாது வேஸ்டேஜ் தண்ணி ஆனா அந்த வேஸ்டேஜ் தண்ணிக்கு போர் போட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கார் போர் போட்டாரு தண்ணி கட்டிச்சான் காலுக்குள்ள சுவீட் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு எனக்கு நான் மூலிகை கூடிய நீர் நடத்திங்கிறேன் இப்பதான் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி வேஸ்டேஜ் தண்ணிக்கு சுவீட் வாங்கி கொடுத்த ஒரே இனம் மனித இனம் காமெடியா சொல்றேன் அவர் தண்ணி கடையில் டென்ஷன்ல இருந்தாரு சரி தண்ணி கடிச்சதும் ஸ்வீட் வாங்கி வந்து கொடுத்தாரு எனக்கு ஆனா உட்பொ வேஸ்டேஜ் தண்ணிக்கு ஸ்வீட் வாங்கி கொடுத்த ஒரே இனம் மனித இனம் அது வேஸ்டேஜ் கேட்ட பூமிக்குள்ள போக 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 அதனுடைய தன்மை மாறும் வேஸ்டேஜ் தண்ணி அப்ப சத்துக்குள்ளா மேல இருக்கிறது சக்கை அனைத்தும் கீழே இறங்குகிறது சரி பூமிக்குள்ள தண்ணி கீழுக்கு இறங்குது இப்ப பத்து அடியில தண்ணி கிடைக்குது ஐம்பது அடியில கிடைக்குது நூத்தி ஐம்பது அடியில கிடைக்குது இரநூறு அடியில தண்ணி கிடைக்குது சரி இந்த பூமிக்குள்ள போ தண்ணி போது அது எங்கதான் போகுது அது என்ன இது வரல எவ்வளவு பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க யாருமே ஆராய்ச்சி பண்ணு இதனை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நான் விவசாயம் செய்வதால் தான் இதை நான் ஆராய்ச்சி செய்கிறேன் ஆடி மாதம் காற்று அடிக்கிறது பூமிக்கு மேல காற்று அடிக்கிறது கணத்தில் நீரை பார்க்கிறேன் முப்பது அடி தண்ணி நிக்கணும் ஒரே நாளில் மேல வேகமாக காற்று அடிக்குது அப்படியே கணத்தை பார்க்கற மூணு அடி தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு பூமிக்குள்ளகிற தண்ணியில தள்ளி முடிச்சு பருவ காலம் என்றால் என்னன்னு புரியுங்களா மழை காலம் பனி காலம் வெய்ய காலம் காற்று காலம் புரியுதுங்களா காற்று காலத்தில் மேல எந்த அளவுக்கு காற்று அடிக்கிறதோ அதே போல் பூமிக்குள்ள காற்று அடித்துக் கொண்டு பூமிக்குள்ளவும் காற்று அடிக்கிறது நீரை புல்லா கடைத்து முடிச்சு கடைத்தும் போய் எங்க கலக்குது என்றால் கடலில் கலக்கிறது இப்ப புரிஞ்சிருச்சிங்களா பூமிக்குள்ள ஓடுற தண்ணி எதுன்னு வேஸ்டேஜ் தண்ணி கடலுக்கு போகுது அந்த கடலுக்கு போற தண்ணிய பிஞ்சான வளர்ச்சின்னு நம்ம அத போற போட்டு அந்த தண்ணிய உரியிரும் உறிஞ்சி வேஸ்டேஜ் தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்ப அந்த தண்ணியில் கால்சியம் சத்து உள்ள மெக்னீசியம் இல்லை அப்ப பூமிக்குள்ள ஓடுகிற தண்ணி ஐம்பது அடி நூறு அடி இரநூறு அடி ஐநூறு அடி எல்லாமே வேஸ்டேஜ் தண்ணிங்க அது கடல்ல கொண்டு போய் வேஸ்டேஜ் தண்ணி கலந்து தாய் என்ன செய்யறா பாத்தியா இந்த உடலில் நல்ல ரத்தமும் இருக்கு கெட்ட ரத்தமும் இருக்கு அதுபோல் இந்த பூமியில் நல்ல தண்ணியும் இருக்கு கெட்ட தண்ணியும் இருக்கு தெளிவா நீங்க புரியும் உங்களுக்கு அப்படி தெளிஞ்சுன்னு நீங்க இந்த கிளாஸ்ல அப்ப பூமிக்குள்ள வந்து கெட்ட தண்ணி ஓடுகிறது அந்த கெட்ட தண்ணியை கொண்டு போய் கடலில் கலந்து அந்த கடலில் உள்ள உப்பை வைத்த அந்த வந்து உப்பையும் சூரிய ஒளி படுகிறது இது ரெண்டுத்த வச்சு தூய்மைப்படுத்தி அந்த தண்ணியை லேசாக வெப்பத்தை கூட்டு ஆவியாக மேலுக்கு ஏற்றுகிறது சொல்ற பண்ணுது இந்த வானமும் பூமி என்ன செயல் செஞ்சுங்கிறது பாத்தீங்களா ஆனா நம்ம என்ன செயல் செஞ்சுன்னு என்ன பேசிக்கிற மாதிரி அங்க என்ன நடந்துங்குது பாருங்க அப்படியே மேகங்களாக ஆவியாக மாற்றி மேகங்களாக கொண்டு போகுது சத்து இல்லாத தண்ணியை கொண்டு போய் கடலில் கலந்து சத்தாக மாற்றி அதை ஆவியாக்கி மேல கொண்டு போய் மேகங்களாக வைத்துக் கொண்டு எந்த நேரத்தில் தாய் உணவை கேட்கிறாளோ தாவரங்கள் மனிதர்கள் எல்லாமே எப்போ தண்ணி மழை வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அதற்கு ஏற்றவாறு மேலிருந்து நீர் பூமியை நோக்கி வரும் அப்ப தண்ணி சத்து இல்லாத தண்ணி அந்த தண்ணியை சத்தாக மாற்றுகிறது மேல கொண்டு போய் தண்ணியை தூய்மைப்படுத்துகிறது பூமிக்குள்ள இருக்கிற நீரை விட பூமிக்கு மேல இருக்கிற மழை நீர் என்பது ஆரோக்கியம் இங்க மாறுபட்டு வரும் பாடத்தில் நான் ஐயா மழை தண்ணி வேஸ்ட்னு சொன்னீங்க பரவாயில்ல இது அதை விட மோசம் இதுல மீத்தேன் கேஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு மேல அந்த கரையான் மூலயமா அந்த பூமிக்குள்ள இருக்கிற கழிவு தாயோட கழிவு எல்லாம் வெளியே போனோம் இந்த புத்தெல்லாம் நோண்டி இட்சி ஏத்துக்கிட்டு குட்டுமன் குழிகள் குட்டுமன் குழிகள் மோத்த கேஸ் உள்ள பாமாயி அந்த கேஸ் வந்து அந்த தண்ணியில கலந்தா எப்படி மகசூல் கிடைக்கும் அந்த தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா மோத்த பேருக்கு உங்களுக்கு கேஸ் தொல்லை தானே வரும் கொஞ்சிச்சிங்களா மூலிகை குடிநீரோட பாயிண்ட கண்டிப்பாக கேஸ் தொல்லை வந்தே தீரும் அப்ப இந்த கேஸ்ட்ரிக்கே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவது சத்து இல்லாத தண்ணி சத்தாக மாற்றுவதே மூலிகை குடிநீர் 
புரியுங்களா மூலிகை குடின்னு நீங்க நான் புரிதல் கொண்டீங்களா அப்போ இப்படி கடந்து போய் ஆராய்ச்சி செய்யறேன் அந்த கணத்தில் வந்து வேகமா தண்ணி குறையுது அப்பதான் கூர்ந்து சிந்தித்த ஓஹோ ஆடி மாசம் காத்து அடிக்குதுன்னு மேல மட்டும் சொல்லிங்கிறாங்க மேல மட்டும் காத்து போற பூமிக்குள்ளும் காத்து போதுன்னு என் கணற்றில் நான் படித்தேன் இதை நான் எந்த புக்கிலையும் படிக்கல புக்கில் இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது நான் வெறும் அஞ்சாவது தான் படிச்சவன் விஞ்ஞான கல்வி அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது அதே ஒழுங்கா போல நான் அப்போ பூமியில் அந்த சத்தில்லாத நீர்களை கொண்டு போய் பூமியை காலி பண்ணுது உள்ளோ காலி பண்ணி எப்பவும் கடல்ல தள்ளிவிட்டு பூமி எம்டி ஆகிட்டு நம்ம வயிறு எப்படி சாப்பிட்டதான் ஃபுல்லாகுது வயிற்றுல இப்ப ஜீர்ணமாகிய காலியாகுது பாத்தீங்களா எம்டி அது மாதிரி பூமியை எம்டி ஆகி மோது அடுத்து ஆடிப்பட்ட முடிந்ததும் ஆவணி புரட்டாசி எல்லாம் வருகிறது கார்த்திகெல்லாம் மழை காலங்கள் அப்ப மேல இருந்து வந்து பூமியில் ஊறுகிறது அப்ப பூமி என்ன பண்ணுது தூய்மைப்படுத்துகிறது சத்தில்லாதல எதுவுமே தள்ளி தள்ளிவிட்டு தாயோட உடலை சரி பண்ணிட்டு மேல இருந்து கணவர் நீரை கொடுக்கின்றார் அதுதான் உயிர் நீர் அதுதான் தந்தையின் பனி நீர் தந்தையின் பனி நீரும் தாயின் பனி நீரும் சேர்ந்தால் கரு உற்பத்தி ஆகும் எச்சில் பரிமாற்றமே கரு அடுத்த தலைப்பு வர போது அற்புதமாக இருக்க போது பாருங்க அப்படியே கூர்ந்து இப்படி அப்படி கூட மைண்டு திரும்பாது அப்படியே என் பாடத்தை அப்படியே கூர்ந்து கவனிச்சுனே இருப்பீங்க எச்சில் பரிமாற்றமே கரு எந்த புக்கிலும் இருக்காது ஒன்னு அதெல்லாம் நீங்க அட்டன் பண்ணல அட்டன் பண்ண போறீங்க கொடுத்து வச்சுங்க அடிக்கடி குழுக்கு நன்றி சொல்லிக்கங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா பாலகிருஷ்ணா ஏழா இந்த கல்வியும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது அது புரியுதுங்களா அப்ப அந்த சத்து இல்லாத நீரை சத்தாக மாற்றுவது மூலிகை குடிநீர் அப்புறம் இதெல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் படித்து இந்த புரிதெல்லாம் வந்து நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது மூலிகை நீர் உலக மக்களுக்கு கத்து கொடுப்போம் மூலிகை நீர் கொடுப்போம்னு இப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்போ பூமிக்குள்ள இருக்கிற நீர் வேஸ்டேஜ் நீர் இப்ப ஒரு புரிதல் கொண்டீங்களா அதுவே ஒரு வேஸ்டேஜ் நீர் அதுல எதுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சத்துக்கு தெரிந்து எதுனா வந்தா கூட அதுக்கு மேல நீங்க விஞ்ஞானத்துல எதுவுமே ஊத்தி அதுக்கு மேல அதை ஃபில்டர் பண்ணி வெறும் சக்கையை குடிச்சுங்கிறீங்க குடிச்சுட்டு மூட்டு வலி முழங்கால வலி இடுப்பு வலி எங்க இருந்துங்க ஆரோக்கியமா வருது இதுல வேற போய் சாமி முறைங்க சாமி என்ன காப்பாத்தணும் அவர் சொல்றாரு சத்தியமா சொல்றேன் என்னால உன்ன காப்பாத்த முடியாது மூலி மைதான பேச கல்வி உனக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் எங்கிட்ட வந்து வேண்டாம் வரலாம் வச்சுக்காது நான் உன்ன எல்லாமே உனக்கு குத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் நீ கெடுத்துட்ட தொலைச்சிட்டேன் புரியுதுங்களா அப்போ சத்தில்லாத நீரை சத்தாக மாற்றுவது மூலிகை குடிநீர் அப்ப சத்தில்லாத நீர் ஒரு மூலிகை போட்டால் முதலில் ஒரு பத்து சதவீதம் அந்த மூலிகையில் உள்ள சத்தை ஒரு மணி நேரத்தில் பத்து சதவீதம் அந்த நீர் இழுக்கும் நீரோட குணாதிசை என்ன தெரியுங்களா எதை கொடுத்தாலும் அதுக்குள் ஊடுருவி அந்த சத்துக்களை உறிந்து விடும் நீரோட குணாதிசை இப்ப செம்மண்ல போதையால் சிகப்பு மண்ணில் தண்ணி போனா சிகப்பா இருக்கும் அது ஒரு நாளைக்கு நடத்துற சூப்பரா இருக்கும் ஆத்துல படிச்சோம் ஒரு கல்வி நான் கருப்பு மண்ணில் போனா கருப்பா மாறிடும் மணல்ல போனா வெள்ளையா மாறிடும் அப்படியே பெண் தண்ணி என்பது பெண் கணவன் கதிரவன் கருப்பா போனாலும் தான் மனைவியை ரசிக்கிறான் கதிரவங்கிட்ட கேட்டா எதுக்கா நீ டெய்லி வந்துங்கிற ஒரு காமெடியா பேசுறேன் எதுக்கு வந்துங்கிற என் மனைவி பார்க்கறதுக்கு வந்துங்கிற பாரு திடீர்னு அங்க கருப்பா ஓட்டு இங்க சோப்பா ஓட்டு அடுத்து அங்க அங்க பார்த்தா வெள்ளையா இருக்கு எப்ப கருப்பா இருந்தாலும் எனக்கு அழகாகுது என் மனைவி கொஞ்சம் சிரிப்பீங்க என்ன ஒன்னு கொஞ்சம் அப்படியே டென்ஷனா போச்சு பாடம் கொஞ்சம் சிரிக்க வைக்க இது நடந்தது அதை நடத்த போற உங்களுக்கு அங்க பார்த்தா கருப்பாகுது இங்க பார்த்தா சோப்பாக்குது வெள்ள எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு அழகாகுதுப்பா என் மனைவி நீ எதுக்கு நீ ஒரே இடம் இருக்க வேண்டியதானே என் கதிரவன் நைட்டு மறைஞ்சு போட்டாங்க காலையில எப்போ வருவான் நான் காத்துங்கிற ஓடியும் பாத்துக்கணும் அவனை பார்த்தாதான் எனக்கு நிம்மதியே என் கணவனை பார்க்கலாம் கதிரவனை பார்க்கலன்னா நான் என்னால வந்து முடியாது அவன் எவ்வளவு அழகாகிறான் காலையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கலர் இருக்கிறான் நான் எப்படி கலர் மாறணும் அதே மாதிரி அவனும் கலர் மாறுறான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கலர் ஆகுறான் மஞ்சள் ஆகுறான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சோப்பா வரான் அடுத்து பார்த்தா வந்து ப்ளூ கலரா மாறுறான் லைட்டா அடுத்து பார்த்தா வெள்ளை ஆகுறான் நான் எப்படி கலர் மாறனா அதுவும் என் கணவரும் கலர் மாறுறான் பாத்தீங்களா கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா வானத்திற்கும் பூமிக்கும் எப்படி உறவு இருக்க கணவர் மார்களே மனைவி மார்களே கதிரவனும் பூமியும் எப்படி வாழ்கிறார்களோ அதுபோல் நீங்கள் வாழுங்கள் இது அப்படியே நேச்சுரல் கதிரவனும் நீரும் டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு அன்னைக்கு என்ன உணர வைத்ததும் என் மனைவியை நான் போற்றி வாழ்த்தினேன் எப்படி போற்றி வாழ்த்தினேன் என் மனைவியை நான் மகிழ்ச்சியாக நான் வைத்துக் கொள்ளுவேன் என்று உறுதிமொழி அந்த இடத்தில் நான் எடுத்தேன் அது பாடமா நடத்துறேன் அப்போ சத்து இல்லாத தண்ணீ
அந்த சத்தை உரியும் ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு முப்பது சதவீதம் உரியும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு எண்பது சதவீதம் உரிஞ்சிடும் அதில் உள்ள சத்தெல்லாம் அந்த தண்ணியில் கலந்துவிடும் கலந்ததும் அதுதான் சத்து நீர் இப்போ மழை பெய்கிறது வானத்திலிருந்து வரும் பொழுது அதில் சத்து வேற மாதிரி இருக்கிறது ஆனா ஒரு இலையின் மீது பட்டதும் அந்த சத்தை உரிந்து கொள்ளும் அப்படியே அந்த அந்த கிளையின் மீது பட்டதும் அந்த கிளையில் இருக்கிற சத்தை உரிந்துக்கும் அந்த மரத்தின் மீது பட்டையின் மீது விழுந்ததும் பட்டையில் இருக்கிற சத்தை எடுத்துக்கும் அப்படியே இலைய பில்லின் மீது விழுந்ததும் பில்லு இருக்கிற சத்தை எடுத்துக்கும் அங்கங்க என்ன சத்துக்கள் இருக்கோ அந்த சத்துக்களை அப்படியே உரிந்துடும் அதுதான் சத்தான நீர் இப்ப புரிஞ்சுச்சுங்களா மலையிலிருந்து வருகிற ஊற்று நீர் அவ்வளவு சுவையாக இருக்கிறோம் அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும் அவ்வளவு எனர்ஜியாக இருக்கும் அதனால் தான் இந்த ஆற்று நீர் குளத்து நீரை விவசாயத்தை கட்டினால் மகசூல் அதிகமாக கொடுக்கும் கணத்து நீர் கட்டினால் இருக்காது போரு நீர் பூமியை ஏற்கனவே உள்ள வேஸ்டேஜ் தண்ணி அதுக்கு மேல போர் போட்டு அப்படியே போட்டு மூட்டிங்க அதுக்கு மேல மோட்டர் போட்டு தான் அப்படியே தொட்டியில் வந்து விழுந்து தொட்டியும் மூடி விட்டீங்க அடுத்து அப்படியே டேப்பை திறந்து விட்டு தான் பக்கெட்ல விழுந்து டப் டப்னு எடுத்து ஊற்றின்னு வந்துட்டீங்க அப்படியே டேப்ல பிடிச்சி எடுத்து போய் ஒரு பாத்திரத்துல வச்சு தட்டு போட்டு மூட்டிங்க அதுக்குள்ள கால்சியம் சத்தம் கிடையாது மெக்னீசியம் சத்தம் கிடையாது அப்ப இங்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து குவியுது அதனால் அதை குடிங்கள் ஆனா போர் நீருக்குள் மூலிகை குடி நீர் குடிங்கள் புரியுதுங்களா இதுல மூலிகை கொஞ்சம் போடலாம் போடாத கூட விட்டுடலாம் எது ஆத்த நீரு கணத்துல ஆனா போர் நீரு சத்து இல்லாத நீர் அதுக்கு போடுங்கள் அப்ப ஒரு இலையை போட்டதும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இலையை போட்டு செக் பண்ண அடுத்து இன்னொரு இலை இது எல்லாத்தையும் வந்து இதுல ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீங்க சேர்க்க கூடாது இந்த விஷம் உள்ளது எருக்க இலை காட்டாமணி இலை நொச்சி இலை இதெல்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க ஆனா வேப்பலயம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரே ஒரு இனுக்க போடுங்கள் ஆனா அதை கசக்க கூடாது ஏன் என்றால் லைட்டான ஒரு கசப்பு சுவையும் உள்ளுக்கு கொடுக்கணும் அதை கசக்கிடாதீங்க குடிக்க முடியாது அப்படியே போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஓரணும் பிறகு அந்த இலையை தூக்கி போட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த வேப்பல மூலிகை குடிநீர் குடிங்கள் துளசியை போட்டு குடிங்கள் முதல்ல நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது சத்து இல்லாத தண்ணி அதனால தான் அதை அதிகம் நடத்தினேன் இன்னைக்கு இதை சிம்பிளா முடிக்கிற ஒரு எலுமிச்சி மழை அறுக்குறீங்கோ சார் எடுக்கிறீங்கோ சார் எடுத்துட்டு அந்த சார்ல வந்து லெமன் சாதம் செஞ்சுட்டு அந்த தோலை தூக்கி போடாதீங்க ஒரு வெள்ள துணி ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க ஒரு எட்டு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு பன்னெண்டு இன்ச்சு பன்னெண்டு இன்ச்சு புரியுதுங்களா அது ஒரு லெட்டர் கலக்கிறத வச்சு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பத்து லிட்டர் தண்ணி எடுத்துங்க ஒரு தவளை எடுத்துங்க அந்த ஒரு துணி வெள்ள துணி மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த எலுமிச்சி மழை தோலை எடுத்து வச்சுட்டு உள்ள ஒரு கல் வச்சு நூலை போட்டு கட்டி போட்டுருக்கோம் ஏன் கல் வைக்க சொன்னா அது அந்த வெயிட்ல போய் உள்ள உக்காந்துரும் அன்னைக்கு முழுவதும் லெமன் வாட்டர் சிம்பிளான செலவுலுங்க அது போய் அந்த தண்ணியை தூய்மைப்படுத்தும் புரியுதுங்களா சத்தை கொடுத்து கொடுத்து தூய்மைப்படுத்தணும் அடுத்து சாத்துக்கொடி தோல் சிம்பிளா சொல்லி தர பத்து பிசா செலவு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு சாத்துக்கொடி தோலை தூக்கி வெளியே போடுறீங்க அந்த சாத்துக்கொடி தோலை இறங்குங்க வீட்டுல மா இலை ரெண்டு இலைய நாலு இலைய உடச்சி போட்டு குடிச்சு பாருங்க அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கு வாழ்க்கையில என்ன மறக்கவே மாட்டீங்க நீங்க கையெட்டுக்கும் முடிங்க நமஸ்காரம் பண்ணீங்க எனக்கு ஐயா அற்புதமான அறிவு குடிங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு மா இலையை வந்து குடிச்சீங்கன்னா அடுத்து வீட்டை சுத்தி என்ன இருக்கு கோவிலுக்கு எல்லாம் போறீங்க அங்க என்ன மரங்கள் இருக்கு அரசாங்க இருந்தா எடுத்து வந்து போடுங்க ஆலயம் இருந்தா போடுங்க வில்வயம் இருந்தா போடுங்க அந்த தண்ணி குடிக்கும் போது லைட்டா மனம் இருக்கணும் சொல்லிட்டாரு ஐயா உட விடாது நீங்க ஒரு அரை கிலோ வந்து இலையை கொண்டு வந்து போனு வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர்ல போடுறாதீங்க குடிக்க முடியாது அப்படிலாம் குடிக்கூடாது மைல்டா இருக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு மனம் இருக்கணும் குடிக்கும் பொழுதே ஒரு நிறைவு காட்டும் கொஞ்சம் நெடியா இருந்து போட்டீங்க கொஞ்சம் நெடியாய் போச்சு குடிக்க முடியலனா கொஞ்சம் தண்ணியை தனியா எடுத்து வேற ஒரு தண்ணியில ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க அந்த தண்ணியை கிழ ஊத்திருங்க அப்ப இது வந்து இந்த இலை போடுறது எல்லாம் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் மறுநாள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா மறுநாள் வந்து இலை அழிக்கணும் இந்த ஃபார்மேட் எந்த எந்த இலை கிடைக்குதோ கொய்யா இலையை போடுங்க துத்தி இலையை போடுங்க புரியுங்களா வில்வம் இலை துளசி கற்பூரவல்லி சீரகம் எது எது இருக்கோ ஓமம் உங்களுக்கு எல்லாம் லைட்டா இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுறேன் நான் நிறைய மூலிகை பத்தி எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த வேர்களும் போடுங்க வெட்டி வேர் போடுங்கள் நன்னாரி வேர் போடுங்கள் புரியுதுங்களா அடுத்து வந்து இது வேர்கள்ல என்னென்ன இருக்கு நாட்டு மருந்து கடைக்கு போயிட்டு ஒரு முப்பது ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கின்னு வந்து சித்தரத்தை வேறு போட்டு குடிங்க நன்னாரி வேறு இது மாதிரி வந்து வெட்டி வேறு வெட்டி வேறு எல்லாம் ஒரு ரெண்டு வரல் மூ
அப்போ இத முதல்ல ஆராய்ச்சி செய்யும் போது எப்படி ஊடுறோம்னா எப்படி இந்த பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் ஐயா பத்து லிட்டர் எண்ணெய் ஒரு நாலு ஏலம் போடுன்றீங்களா ஐயா பத்துமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் புரியுதுங்களா நான் வந்து மூணாயிரம் லிட்டர் நாலாயிரம் லிட்டர் வந்து லிட்டர் தண்ணி போடுவேன் ஒரு ஒரு பேர்ல எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் லிட்டர் பேர்ல கொடுப்பாங்க ஆயிரம் லிட்டர் பேர்ல கொடுப்பாங்க அதுல யாருக்கும் எசன்ஸ் பெரிய பெரிய என்ன கூட வந்து ஒரு அஞ்சு பேரு நாலு பேரு என்ன கூட வேலை செய்வாங்க அந்த அளவுக்கு பெரிய பெரிய லெவல்ல வந்து செய்வேன் நான் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூலிகையா போடுங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூலிகை அந்த இட்லிக்கு எப்படி சுத்துனா அது மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க நீங்க வந்து புரியுதுங்களா இப்போ பால் ஒரு லிட்டர் இருக்கு பால் கால்சியம் சத்து இருக்கிறது புரியுதுங்களா அதை காய வச்சதும் அதில் உள்ள உயிர் செயல் இருக்கிறது இறந்து விட்டது எப்படி அந்த பால்ல உயிர் இறந்துச்சு கால்சியம் சத்து புரியுங்களா ஒரு லிட்டர் பால் காய்ச்சிட்டீங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மோர் எடுத்து அந்த பாலில் விடுங்கள் லைட்டான விதவிதப்பில் இருக்கு விட்டுட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் இது எவ்வளவு இருக்கு சும்மா ஒரு அரை ஒரு டீஸ்பூன் தான் தயிர் ஆனா பால் எவ்வளவு இது ஒரு லிட்டர் இருக்கு இதை அதில் விட்டதும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு நூ ஒரு ஒரு புரிதலுக்கு புள்ளி ஒரு லட்சம் நுண்ணீர் இருக்கு என்றால் ரெண்டு மணி நேரத்தில் பத்து லட்சம் நுண்ணீராக மாறிவிடும் பால அப்ப என்ன பண்ணும் பால தின்னுது இங்கேயும் பசி உணவு காம்ப்ளீட்டா பாருங்க இன்னொரு ஆறு மாசத்துல நீங்க எப்படி வாழ போறீங்கன்னு தயிர் என்ன பண்ணிச்சு பால தின்னுதுங்க தின்னு தின்னு என்ன பண்ணிச்சு பால் எல்லாம் தயிரா மாத்திடுச்சு அப்ப இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு தயிருக்குள்ளா உயிர் இருக்கு நல்லா தயிர கொதிக்க வச்சு ஊத்தி பாருங்க செக் பண்ணி பாருங்க தயிருக்குள்ள உயிர் இருக்கு பாலுக்குள்ள உயிர் இல்ல பால தின்னுது தின்னு தின்னு தின்னுத்து தயிரா மாத்துது இப்ப தாவரம் கத்திரிக்காய் தக்காளி முருங்காலாம் தின்னு தின்னு உடலா மாத்திட்டோம்ல நம்ம அது மாதிரி அங்க நடக்குது முத புரிய நுண்ணுயிர்கள் எப்படி ஒன்றில இருந்து ஒன்று தன்மாற்றம் நட எல்லாத்துக்கும் காரணம் மூலம் பசி இப்ப புரிஞ்சிச்சிங்களா பசிய ஏன் நடத்துறன்னு புரிஞ்சிச்சிங்களா உலகத்துல அறியாத கல்வி சரி ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பாதி பாலை அந்த தயிர் தின்னு விடும் தின்னுட்டு என்னவாக மாற்றுகிறது பாலை வேற ஒரு ஸ்டேஜியாக மாற்றுகிறது அடுத்த பாடம் வர போது பாருங்க இன்னொரு நாலஞ்சு பாடத்துல தெளிஞ்சிடுங்க நீங்க அப்போ காலையில பார்த்ததும் மொத்த பாலும் தயிராக மாறிவிட்டது அப்போ அதில் உள்ள கொஞ்சோண்டு அறிவு அதுல என்ன இருக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அறிவு இந்த ஒரு லிட்டர் பாலையும் மாத்திச்சு பாத்தீங்களா இதே தாங்க பத்து லிட்டர் தண்ணில ரெண்டு இலைய போட்டீங்கன்னா பஸ்ட் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் மாத்தும் ஒரு மணி நேரத்துல அடுத்து ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு நாற்பது சதவீதம் மாத்திரம் தங்கிட்டு இருக்கிற அறிவை கொடுத்து கொடுத்து அதில் உள்ள அறிவை பெருக ஆரம்பிக்கும் சத்தை பெருக ஆரம்பிக்கும் இனப்பெருக்க நடக்கும் உள்ளோம் தாம்பத்திய வாழ்க்கை தான் நடக்குது நான் பக்குவமா சொல்றேன் பொதுக்குழுவா இருக்குவே அடுத்து இனப்பெருக்கம் செஞ்சு 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 பத்து மணி நேரத்தில் அந்த தண்ணி முழுவதும் சத்தாக மாறிவிடும் இப்ப இது எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சிங்களா இப்ப மூலிகை குடிநீர் உங்களுடைய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு கசப்பு தன்மை இல்லாமல் அதிகம் தண்ணியை குடிங்க ரொம்ப ஓவரா கசப்பெல்லாம் போட்டு குடி விஷம் உள்ள எந்த ஒரு இலைகளும் எந்த ஒரு மூலிகையும் எது ஒன்றுத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்தாதீர்கள் இப்ப முடிஞ்சிருச்சிங்களா இப்ப வந்து கிளைமேக்ஸ் வருவோம் மழை நீரில் எந்த மூலியும் போட்டு குடிக்காதீர்கள் வேஸ்ட் அதையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டேன் புரியுதுங்களா மழை நீரில் எதையுமே போட்டு நீங்க வந்து குடிக்காதீர்கள் இலைய வந்து அதை நீண்ட நாள் ஆராய்ச்சி பண்ண பச்சை இலைய போட்டேன் மழை நீரில் போட்டதும் இன்னும் நல்லா பச்சைத்தன்மையாக இருந்தது அப்ப மழை நீர் என்ன பண்ணுது தந்தையோட நீர் உங்ககிட்ட இருக்கிறத நான் போய் வாங்கிக்கணும் நான் தான் ஆதி நிலை நான் தான் உன்ன படைச்சேன் இங்க வானமும் பூமியும் இருக்கும் தந்தையின் சத்து தாய் மனைவிக்கு இது தந்தையின் சத்து தாய்க்கு தேவை கணவனுடைய சத்து மனைவிக்கு தேவை கதிரவனை பத்தி நடத்திக்கிறேன்ல கதிரவன் கொடுப்பனவனா வாங்க மாட்டான் மழை நீர் என்பது தந்தையினுடைய உயிர் நீர் அது பனி நீர் தந்தையின் பனி நீர் அது மனைவியோட பனி நீரை உள்வாங்கவில்லை இது ஆராய்ச்சி செஞ்சுங்க எந்த அளவுக்கு நான் கடந்து போய்கிறவர் வதங்கன இலை அதை போட்டு பார்த்தேன் இலை புத்துணிச்சு அப்ப இலையில் இருந்து மூலியில் இருந்து மழை நீர சத்தை உரிய மாட்டேன் ஏன்னா நான் கொடுக்குற ஆளு நான் வாங்குற ஆள் இல்லைங்கன்னு சொல்லுது அதனால அந்த மழை நீருக்கு மட்டும் நீங்க எந்த மூலியும் போடாதீங்க குடிங்கோ அதிகம் குடிக்க வேணாம்னு சொல்றேன் அது தவறுன்னு நான் சொல்லல இதுக்கு மேல அதிகம் பயன்படுத்தாதீங்க நமக்கு நிரந்தரமா நம்ம முன்னோர்கள் 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 எப்படி வந்து அவங்க வாழ்ந்தாங்கன்னா 
அங்கங்க எங்க வசிக்கிறாங்களோ அங்க குளத்து நீர் எங்க இருக்கிறதோ ஆற்று நீர் எங்க இருக்கிறதோ ஏரியில எங்க இருக்கிறதோ அந்த நீரை தான் குடிச்சிட்டு வாழ்ந்தாங்களோனா இந்த மழை நீர் எல்லாம் புடிச்சு அவங்க வந்து குடிச்சதும் இல்ல அதிகம் குளிச்சதும் இல்ல மழை பெய்யும் போது குளிப்பாங்க அவங்க தான் இது எல்லாம் அவங்க குளத்துல ஏரியில ஆத்துல தண்ணி போகும்போது தான் அவங்க வந்து அஹ் குளிச்சாங்க குடிச்சாங்க இப்ப புரிஞ்சுச்சிங்களா பூமிக்குள்ள இருக்கிற நீர் சத்து இல்லாத நீர் அந்த நீரை எடுத்து சத்தை கலந்து ஒரு புரிதலுக்கு இலைய நடத்திட்டேன் தோல்களை நடத்திட்டேன் எந்த தோல் போடலாம் எந்த தோல் போடக்கூடாதுன்றதெல்லாம் நீங்க முடிவு எடுத்துக்கணும் அந்த டேஸ்ட் காம்பினேஷன்ல நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உங்களுடைய சுய அறிவு வேலை செய்யாது இப்ப சிந்திப்பீங்க ஒன்னு ஒன்னுத்தையும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு சிந்திப்பீங்க அதே போல பகல் முழுவதும் அந்த கல்லு போட்டு ஒரு தோலை போட்டு கட்டி தண்ணியில போட்டீங்கன்னா கீழே இருக்கும் சாயந்தரம் அந்த எடுத்து தோலை போட்டு அந்த துணியை கசக்கி வெயில்ல போட்டுருங்க அந்த துணி ஏன்னா பகல் முழுவதும் தண்ணியில ஊருது புரியுதுங்களா மறுநாள் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு துணி மூணு துணி வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஒரு துணி ஆர வந்து நீங்க வந்து பயன்படுத்தினா மூணு நாள் கழிச்சு அதை வந்து ஒரு நாலு கூட வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன பிட்டா துணி அதை கசக்கி வெயில்ல நல்லா காய வச்சிடுங்க ஏன்னா வெயில் என்பது அதுல ஏதாவது வேற எதனா ஒரு நுண்ணீர்கள் உற்பத்தி ஆச்சுன்னா நம்ம உடலுக்கு ஒத்துக்காத நுண்ணீர்கள் உற்பத்தி ஆச்சுன்னா அதை வந்து வானத்தில் உள்ள பசி அந்த நுண்ணுயிரை தின்னு கொடுக்கும் இங்கேயும் பாருங்க பசி தின்றதுதான் வாழ்க்கையில தின்றதாங்க வாழ் பிரபஞ்சகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க பசியும் உணவும் தான் தின்னுகினே இருக்குதுங்க பிரபஞ்சகம் பாடத்தையே முடிச்சுட்டங்க நானு பிரபஞ்சகம் என்பது உணவை உண்ணு கொண்டே இருக்கும் பூமிக்கு ஏற்றவாறு இங்க இருக்கும் மாட்டுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும் குறித்த ஆற்றுக்கு ஏற்றவா இருக்கும் பில்லுக்கு ஏற்றவா இருக்கும் பூமியில இருந்து பத்து அடிக்கு மேல ஒரு விதமா தின்னும் நூறு அடியில ஒரு விதமா தின்னும் பூமியில இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் மேல தின்னும் ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேல அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்க இருக்கிற கோள்களுக்கு ஏற்றவாறு அது தின்னு கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கு அப்ப இந்த பிரபஞ்சகம் என்பது பசியும் உணவுமே பிரபஞ்சகம் அதில் பூமியில் நாம வாழுகிறோம் பூமியில் உள்ள தண்ணியை எடுத்து சத்தில்லாத நீரை சத்தாக மாற்றி குடிப்போம் நன்றி மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செஞ்சுட்டேன் வாழ்க பசி வளர்க உணவு நன்றி அனைவருக்கும் பசித்தர் மொழி மனமார்ந்த நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவிச்சு நன்றி நன்றிகள் நன்றிகள் ஐயா மழை பெய்து ஓய்த மாதிரி இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு வந்து கருத்து செறிவுங்க ஐயா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ சோ நிறைய வந்து நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ண மாதிரி நானும் பண்ணிட்டேங்க ஐயா நான் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோரே வந்து வாட்டர் தண்ணியில வெறும் தண்ணியில குடிச்சதே கிடையாது சம்திங் ஏதாவது ஆட் பண்ணி தான் வாட்டர் குடிச்சுட்டே இருக்கேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க கோயிலுக்கெல்லாம் எங்கேயாவது போகும்போது அரச இலை அதுக்கப்புறம் மாயில ஆஹ் கொழுந்து இருக்கீங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் போட்டு தண்ணியில குடிச்சுட்டேங்க ஐயா சோ ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரு நறுமணம் நான் ஒரு ஒரு இலையா போட்டு போட்டு குடிச்சேன் லெமனுடைய இலை குடிச்சேன் சோ அந்த மாதிரி ஆஹ் வாட்டர்ல பாட்டில்லே போட்டு குடிச்சிருவேன் நானு சோ அங்கங்க என்ன கிடைக்குதோ அந்த இலைய நீங்க சொன்ன மாதிரி போட்டு போட்டு குடிச்சு பார்த்தா அவ்வளோ டேஸ்ட் ஆஹ் அவ்வளோ சத்துக்கள் வந்து ஒரு அதை போட்டு குடிக்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் ஃபீல் பண்றோம் சோ நீங்க சொன்ன எல்லா இதுவும் நானும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோரே ஆஹ் ரொம்ப நன்றி நன்றி ஆஹ் நிறைய குடிநீர் பத்தி மழை நீரை பத்தி நிறைய உண்மைகள் சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு டைரக்டா வந்து குடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் மூலமா தான் அதை நம்ம எடுத்து குடிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் அப்பதான் இருந்துச்சு ஏரி குளம் குட்டை எல்லாம் இப்பெல்லாம் எங்கேயும் எதுவுமே இல்லைங்களே குடிக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால நம்ம இந்த மாதிரி மூலிகை குடிநீர் வந்து நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் குடுத்துருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பா இதை வந்து நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம் நான் வந்து அதுதான் பயன்படுத்தி ஒரு மூலிகை இல்ல உங்களுக்கு சவுண்ட் கம்மியா இருக்கா தெரியல எனக்கு மற்றவங்க பேசட்டுங்களா யாராவது ரொம்ப சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா ஆமா ரொம்ப நிதானமா கேக்குது இல்ல எனக்கு எதனா போன் வந்து அது மாதிரி ஆயி போச்சா என்னன்னு தெரியல போயிட்டு உள்ள வாங்க உங்க போன் தான் அப்படி இருக்கு ஓ ஏ வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா ஐயா நான் உங்க வாய்ஸ் தெளிவா வருது ஓகே ஓகே ஆ அப்ப நல்லா கேக்குதுமா கேக்குதுங்களா அம்மா ஏ வாய்ஸ் நல்லா கேட்சிங்களா அதுல நான் வாய்ஸ் கனீர் கேட்டு நன்றிகள் <laughs> 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 <laughs>
கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் குடிநீர் சம்பந்தமாக நீங்க இந்த கேள்விகள் எதா இருந்தாலும் கேட்கலாம் சௌமியாமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க கேளுங்கம்மா பேசுங்கம்மா வணக்கம் சார் கிளாஸ் செக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் நல்லா கிளியரா புரிகிற மாதிரி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் சரிங்களா சரிங்களா அப்புறம் நீங்க மூலிகை குடிநீர் தயாரிக்க சொன்னீங்களா சார் அது என்ன வெசல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவர் சில்வர் இந்த பிளாஸ்டிக் அதெல்லாம் எதுல போட்டாலும் ஒரே பவர் தானா இல்ல வெசல் மாறினா பவர் மாறுமா சார் பிளாஸ்டிக் வந்து வேண்டாம் சில்வர் இது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் சில்வர் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க பிளாஸ்டிக் மெட்டல் வந்து வேண்டாம் அதே மாதிரி வந்து இன்னும் அடு அடுத்த நிகழ்ச்சியில வந்து இந்த யாருனா ஒருத்தர் வந்து ஒன்னுத்த புடிச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்படியே காப்பர்ல வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்க கூடாது நீங்க வந்து காப்பர்ல தண்ணி குடி இப்ப இப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க காப்பர்ல தண்ணி குடி காப்பர்ல தண்ணி குடி அதெல்லாம் அடுத்த பாடத்துல நடத்துவேன் காப்பர் வந்து நடத்த போறோம் பாருங்க இப்ப எல்லாமே என்ன சொல்றாங்க ஆமாமா பரவாயில்ல அடி கில்லு மாரிக்கிறப்பா சரி ஐயா வச்சுட்டு உங்களுக்கு கிளாஸ் நான் காப்பர்ல குடிக்கூட தண்ணி என்ன <laughs> 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 கேள்வி கேட்டுறேன் செம்பு என்றால் என்ன இரும்பு என்றால் என்ன வெள்ளி என்றால் என்ன தங்கம் என்றால் என்ன கேள்வி கேட்டேன் என் கிளாஸ் நடத்துறீங்க என் சந்தேகத்தை தீத்து வைங்க இல்ல கண்டிப்பா ஐயா சொல்லிட்டாரு குருநாத சொல்லிட்டாரு சாப்பாடை பத்தி ஒரு நாள் நான் வந்து கண்டிப்பா நான் வந்து வகுப்பு எடுக்கிறேன் இப்ப மக்களுக்கு தெரியாதுங்க ஐயா ஐயா மொத்த பேரு செம்பு பாத்திரத்துல தண்ணி குடிச்சுக்கிறாங்க செம்பு பாத்திரம் குடிக்கிறாங்க வந்து அது வந்து தவறுங்க ஐயா அது செம்பு இருந்தது வந்து அது அது வேற டாபிக் அது அது கிட்ட போனோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாம் செம்பை பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் பேச முடியும் அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கு அதுல மண் பானைதான் மிக சிறந்தது அது நடத்தலாம் செம்பு செம்பு வந்து பாய்சன் யாருன்னா தெரியுமா மூணு நாள் ஒரே செம்பு வச்சு தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டா மூணு நாள் குடிச்சுக்கிறீங்க செம்புல வந்து சுட தண்ணி வந்து நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கலாங்க ஐயா பச்ச சூடு இல்லாத தண்ணி தான் வச்சு குடிக்க கூடாது சுட தண்ணி வந்து நீங்க வந்து செம்புல வந்து அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுங்களை வந்து பைலர்ல வைப்பாங்க டீ கடைங்க எல்லாம் பார்த்தா பைலர் என்னன்னா சுட தண்ணி நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் ஆனா பச்சை தண்ணி தான் செம்பு பாத்திரத்துல ஊத்தி குடிக்க கூடாது அதான் பாய்சனா மாறும் பாய்சன் இல்ல வெப்பம் அதிகமாகி உயிர் நீத்து போயிடும் அத பாய்சனும் சொல்லிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அப்போ காப்பர் பாத்திரத்துல செம்பு பாத்திரத்துல சுட தண்ணி தான் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினாங்க அதை யாருமே கூறுத்து கவனி இல்ல யாரோ பாத்திரம் செம்பு பாத்திரத்துல குடின்னு சொல்லி விட்டாங்க ஊர் புல்லா அடிச்சு தள்ளி விட்டாங்க செம்பு பாத்திரத்துல குடி செம்பு பாத்திரமே கிடைக்கல அந்த அளவுக்கு ஓடிங்குது இப்பதான் கொஞ்சம் நம்மள பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு செம்பு பாத்திரத்தை ஓரம் கட்டுறாங்க செம்பு எல்லாமே தண்ணி சுட தண்ணி தான் இருக்கும் டீ கடையிலையா இருக்கட்டும் அந்த காலத்துல நம்ம பைலர் எல்லாம் எதுல இருந்தது அந்த மெட்டல் தான் அதுல என்ன இருந்தது தண்ணி காய வச்சு குளிச்சாங்க அதுக்குதான் அதை பயன்படுத்தணும் குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்த கூடாது பாட்டி தாத்தா கூட செம்பு பாத்திரம் பெருசா வச்சிருப்பாங்க அடுப்புல உள்ள வச்சு விட்டுருவாங்க அதுலதான் காய வச்சு காய்ச்சி செம்பு பாத்திரத்தை எடுத்து கீழே வச்சிருங்க வெள்ளில வெள்ளி கிண்ணின்னு கொடுத்தாங்க கல்யாணம் ஆனவன இருக்கு கொடுத்தாங்க வெள்ளி தட்டு கொடுத்தாங்க இருக்கு கொடுத்தாங்க ஆமா நீங்களுக்கு ஐயா கல்யாணம் பத்தி கேட்க போறாங்க இருங்க ஐயா அவங்க டென்ஷன் ஆக போறாங்க நம்ம கிளாஸ் தான் நடத்திடலாம் நீங்க ஒரு கிளாஸ் நடத்துறீங்க நான் ஒரு கிளாஸ் நடத்துறேன் ஆமா கேள்வி பதில் போயிடலாமா மக்களுக்கு வேற அவங்க எதனா இவங்க பேசிங்கிறாங்க அப்படின்னு போறாங்க புரிஞ்சிடும் <laughs> 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 தேத்தாங்கோட்டை எடுக்கிறீங்க ஒரு சட்டி 
இந்த பானை இருக்கிறது பாத்தீங்களா உடஞ்ச பானை அது வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ ஒரு ரெண்டு பெல்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை எடுக்கிறீங்க தேத்தாங்கொட்டை வச்சு ஒரு பத்து தேய்த்தி தேய்ச்சிட்டு தேத்தாங்கொட்டையை உள்ள போட்டுறாதீங்க அந்த பானை ஊட எடுத்து உள்ள போட்டுருக்கோம் சல்லுன்னு போய் கீழே உக்காந்துரும் அதுல கேற அந்த அந்த தேவையில்லாத நச்சுத்தன்மை ஃபுல்லா இழுத்து அப்படியே கீழே வச்சிடும் புரியுதுங்களா நீங்க தேத்தாங்கொட்டை உள்ள போட்டு அத இந்த முகத்துக்கு மஞ்சள் போடுறோம்ல கல்லுல தேய்க்கிறோம்ல அது மாதிரி ஒரு பத்து தேய் பாஞ்சு தேய் தேய்ச்சிட்டு அந்த மண்பானை எடுத்து அப்படியே எந்த பாத்திரம் இருக்கோ அந்த பாத்திரத்துல தண்ணிக்குதான் அதுல விட்டுடுங்க அது அப்படியே போய் கீழே போய் உக்காந்து உக்காந்து தங்கிட்டு இருக்கிற எனர்ஜியை கொடுத்து அதுல கேற கெட்டதெல்லாம் தின்னுடும் அது தின்னுட்டு போய் கீழே நின்றுடும் அது வந்து மேல கருத நம்ம குடிச்சுக்கலாம் ரெண்டு நாள் பயன்படுத்துங்க அதுக்கு மேல வேண்டாம் ஓகே சார் ஒரு நாள் பயன்படுத்த வருமா <laughs> சார் <laughs> ஆமா அதல தான் உயிர் செத்துக்குது ஓகே சார் நீ சுத்தே தண்ணியை செத்து போன தண்ணி அது ஓகே சார் ஆ சரி थैंक यू சார் ஆ சரிமா நன்றிமா பூர்ணி மாமா நீங்க கேள்விகள்ன்றத கேட்கலாமா பூர்ணி மாமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க மேம் நான் एक्चुअली சார் என் பையனுக்கு காப்பர்ல தான் சார் ডেইলি வாட்டர் பாட்டில் வரிக்கு தரேன் யூ ஷாக் ஆயிட்ட கேட்டேன் காப்பர் வந்து வந்து ஈட்டு அதிகமா காப்பர்ல வந்து சுட தண்ணி ஊத்தி குத்தணுமா பச்சை தண்ணி ஊத்தி குத்தணும் அதிகமா அதான் கண்டிப்பா வரும் அது ஒரு கிளாஸ் நடத்துறேன் மண்ணுன்னா என்ன இரும்புன்னா என்ன காப்பர்னா என்ன வெள்ளி என்ன தங்கம்னா என்ன ஆண்களும் <laughs> 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 ஆமா அதிகம் நீங்க பெண்களும் அதிகம் தங்கம் போட்டீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பாத்துக்கு <laughs> 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 மனமா <laughs> இருக்கணும் <laughs> அதே மாதிரி 
அழுகாதது <laughs> அப்போ நீங்க குடிக்கும் போது இப்ப வெட்டி வேர் போட்டு தண்ணி குடிக்கிறீங்க மூணு நாள் கழிச்சு தண்ணி குடிக்கிறீங்க வாசம் இல்ல அப்படின்னா அதை வெட்டி வேர்ல உள்ள முழு சத்தை தண்ணி உறிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேல தூக்கி அந்த வெட்டி வேர் கிட போடு வேஸ்ட் அது மூணு நாள் ரெண்டு நாள் குடிங்க மூணாவது நாள் குடி வந்து அந்த தண்ணி குடிக்கிறீங்கன்னா நன்னாரி வாசனை வரலன்னா அது ரெண்டே நாள்ல அந்த தண்ணி இழுத்துருச்சு மொத்த சத்தம் இப்படி ஒரு புரி அந்த வாசம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் வாசம் இல்லன்னா சத்து இல்ல சத்து இல்ல ஓகே ஓகே சரிங்க அதாங்க ஐயா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றிங்க ஐயா ஆ நன்றிங்க ஐயா நன்றிகள் ஐயா கண்ணகி அம்மா கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க பேசுங்க உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம் ஏன் நன்றிங்க ஐயா ஆழ்ந்து போயிட்டீங்களாமா நன்றிங்க <laughs> <laughs> அனுராதாம்மா பேசுங்களாமா அனுராதாம்மா ஹலோ சசி சசின்னு இருக்கீங்க காகாபாய் அம்மா நீங்க நாலு பேரும் பேசலாம் பேச முடியல அனுராதா அம்மா வா இது கோயம்புத்தூர் வாங்க வாங்க உங்க வாய்ஸ் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு எப்படி இந்த பக்கம் வந்துட்டீங்க சரிங்களா <laughs> 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 ஹலோ மிக்க நன்றிகள் ஐயா ஆ நன்றிமா நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக் வந்து எங்களுக்கு பேசி பேசி நிறைய அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்க கிட்ட சோ थैंक यू so much ரொம்ப சூப்பர் புக் கிளாஸ் இன்னைக்கு சூப்பர் புக் சொல்றதை விட ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படி தான் சொல்லணும் நிறைய உண்மையை பேசிருக்கீங்க அதுக்கு நாங்க வந்துட்டு ரொம்ப இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி உங்களை எடுத்துட்டு வந்து சேர்த்ததுக்கு பாலா ஐயாவுக்கு நாங்க நன்றி சொல்லிக்கிறோம் இந்த நேரத்துல அண்ட் உங்களுக்கும் உங்கள் அன்பு குடும்பத்துக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் ஐயா நன்றி மகிழ்ச்சி நன்றிகள் ஐயா ஐயா பாலா ஐயா பேசுறீங்களா ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்றீங்களா முடிச்சுக்கலாமா ஓகேங்க ஐயா அவர் வரல சரி நம்ம 